السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن بعد سهودر سهودر هلا إن ديا إن ديا تنام நமது தமாம் ஐசிசி ஊடாக தமிழ் பிரிவு நடத்தும் சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி நாம் உண்டு கொடுக்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு தர்பியாவில் நமக்கு முன்னால் உரையாற்றுவதற்காக வேண்டி இலங்கையில் வந்து இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஷேக் கலாநிதி முபாரக் மதனி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த இதுபோன்ற தர்பியா நிகழ்ச்சி நாம் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நாங்கள் சிறப்பு தர்பியாவாக வைப்பது வழக்கம் அதற்கான பிரதான நோக்கம் என்னென்று சொன்னால் நம்முடைய ஈமானை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வேண்டியும் அதே போன்று நாம் அல்லாவை நெருங்க வேண்டும் அல்லாவினால் கடமையாக்கப்பட்ட ஏவப்பட்ட அந்த நல்ல காரியங்களை கடமைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் பாவங்களை விற்றும் நாங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதில் முக்கியமாக நம்முடைய மறுமை வாழ்விற்காகவே நங் நம்மை நாங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதற்காக வேண்டிய ஒரு நினைவூட்டலாகத்தான் நாம் இப்படியான சிறப்பு தர்பியாவை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய சிறப்பு இந்த தர்பியாவிலே நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு சுய பரிசோதனை என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பாகும் ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய ஈமான் நம்முடைய அமல்கள் நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகள் பாவங்கள் என்னென்னு சொன்னால் நமக்கு மரணம் என்பது எந்த நேரத்திலே வரும் என்று சொல்ல முடியாது அதாவது சில தினங்களுக்கு முன்னால் நாம் இங்கே மரணித்த ஒருவருடைய இலங்கை சகோதரருடைய ஜனாசாவிலே கலந்து கொண்டோம் அவர் அந்த மரணித்த விடயத்தை பற்றி மக்கள் சொன்னார்கள் இப்ப சொன்னால் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் மகரிபுடைய தொழுகையை தொழுதுவிட்டு வளமையாக அவர் மகருடைய மகரிபுடைய தொழுகைக்கு பின்னால் அவருடைய வீட்டுக்கு முன்னாள் இருக்கக்கூடிய தோஹாவிலே ஒரு சிறிய மைதானம் மாதிரி அங்க போய் அவர் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்வார் அன்றைய தினமும் மகருடைய துறையை திறந்துவிட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்வதற்காக நடந்து செல்கிறார் அந்த நேரத்திலே அவரை மரணம் பிடித்துக் கொள்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே செல்லும் பொழுது அவருக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் நினைத்திருப்பார் அன்றைய தினம் அவர் திரும்பி வர வேண்டும் இரவுடைய உணவோ அடுத்த நாளுடைய விஷயங்கள் அவருடைய குடும்ப விஷயங்கள் எல்லாம் நினைத்திருப்பார் ஆனால் சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை அவரை மரணம் பிடித்து கொண்டது இதான் மனிதனுடைய வாழ்நாளாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே நாம் நம்மை அதிகமாக சுய பரிசோதனை செய்வதற்காக வேண்டித்தான் இப்படியான தலைப்பை நாங்கள் தெரிவு செய்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இப்பொழுது நமக்கு முன்னால் அந்த சுய பரிசோதனை என்ற தலைப்பின் கீழ் தருபியாவை நடத்துவதற்காக வேண்டி ஷேக் முபாரக் மதனி அவர்களை அன்பாக நான் அழைக்கிறேன்
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أن بل سهودر سهودر إلى الله جل شانه تعالى ودي فرر لال إن دردت إلى ورو تويمي أنا نللا نوك تود نامي لورم عند سيدني كندو كريب باه نموديا Imanai pudi pitu kulla kudiya, oru uyerandha noka thodu inge ondu sendiri kumro. Sahaba perumakal, awar kala kumati ille, ibaran amarbu kala yadiya padi tiri krar kel. Imam Bukhari rahimahullah awar kel, thano di sahihul Bukhari ille, inda thalai pule oru padatay potri krar kel. Taal ijilis nu min saa. Sahaba kalau orang kalau kumati ille, ada itu keluar keluar orang macam berai, barang gel, ukkar endu orang mani neeram iman kulu, orang mani neeram iman kulu men dal, nama de iman ini, pudi pitu kulu men benda nama de arthama. Adve pon raya, oru nalla amar vilai alhamdulillah, nama lor men do kundi dikamdo. Inda amar vinu deya thalai pah, suya parisodan engra thalai puna mak tarapati dikarad. Suya parisodan ini benda yang Arabi le muhasabah yang disuruh. Muhasabah yang disuruh nahl, oboru tani mani darum, awar edam, awar kerd bihat pada ikurikum. Oboru tani mani darum, edam awar kerd bihat itu dudupad. Nann, en perandil, enne seidu kundi kerem, enu deya. Iman udah nilai apa diri kerana, marumai kahana ni nanti diri kerana, yang re kerjite kolbade itu an muhasabah yang disuruh pada. Umar di Allah nur kerja suluar kerja hasibu amfusakum, qabla antu hasibu yom al qiyama. Marumai le ninggal visari ke pada unnal, unggalai ninggalai visari tu kolanggalan disuruh kerja. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, awal kali dah mirin diri kerana, ada awal suya persoalan ini suya kuliya, walaikum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal kali dah mirin diri kerana, Sahaba perumah kali dah mirin diri kerana, ini dua lekat til, warinda, naik salihan mani dar kali dah mum, suya persoalan ini suya kuliya, nilai irin diri kerana ini badai, awal kali dah warlar kali padi kerana bodi nama kandu kulla lah. Dan muhasaba ini badar kerana mereka peradaban mana ada ramah ke. Surat Al-Hashr lewara kudi oru wasanatay kuri pudu arkel. Ya yuhal ladina amanu taqullah wal tamdur nafsum ma qaddamat ligad. Wa taqullah inna Allah khabirun bima ta'amalu. Iman gunda varkele Allah vi taqwa siddhu hulangal. Mudala avad Allah chuldan iman gunda varkele. Avarikele mudala avad kattele yinandal it taqullah. Allah vi taqwa. Takwa sih itu kulanggal, wal tanzur nafsu ma kadjamat lekat. Over atma um, adi nadi marumika hendna terdi wajtiri keradi anu parthu kulatum. Watta kulla, parthu bittu umur de kurai fadhel umur lek teriyum. Allah wajt takwa sih itu kulanggal, inna Allah khabirum bima ta'amalu. Ninggal sehya kudi wajkali Allah kama hariya kudi ona hiri keran. Engra inda wasanatay tan. Muhasabah ukuriya peradaban mana, ada ramah ulama kel, kuri pudu arah. Anbulah sahodra sahodri kel, inda ulahat tila, nama tachi elah kel, peronda warkelo, allade, tondi warkelo kade yad. Nama illo rume, sindi tu allade marapuri dia kabo, Allahu al nama padika patta warkel, pada iya ciri koro. Allah dan nama ini pada itu bukan badai nama urdi ah, nama buhro. Nama ini samudaya til ibadat illa ada makhluk dalam ninggal puik kertalum 
அவர்களும் எங்களை படைத்தது அல்லாஹதான் என்பதிலே தெளிவாக இருப்பார்கள் அல்லாஹு சால நம்மை பார்த்து கேட்கிறான் பொதுவாக எல்லா மனிதர்களையும் அஃப ஹசிபுத்தும் அன்னமா ஹலக்னாக்கும் அபதா அல்லாஹுதான் படைத்தான் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற அனைவரையும் பார்த்து கேட்கிறான் உங்களை நாம் வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த கேள்வி ஸ்திஃபாம் இங்காரி என்று சொல்லப்படும் அதாவது கேள்வி கேட்டு மறுப்பது வல்லா இப்படி கேள்வி கேட்பதன் மூலமே என்ன சொல்கிறான் என்றால் உங்களை நான் வீணாக படைக்கவில்லை அப்போ எல்லோருக்கும் தெரியும் சூரத் தாரியாத்தினுடைய இறுதியிலே அல்லா சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒமா ஹலக் துல் ஜின்ன வல்ல இன்சா இல்லாலே அபுதூல் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் என்னை இபாதத் செய்வதற்கே அன்றி நான் படைக்கவில்லை இப்போ இபாதத் செய்வதற்காக படைத்தேன் என்று அல்லா சொல்லாமல் தக்கீத் பண்ணுகிறான் தாக்கீத் என்றால் எம்பசைஸ் பண்ணி உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறான் என்னை இபாதத் செய்வதற்கே அன்றி நான் படைக்கவில்லை என்று அப்போ நம்ம படைக்கப்பட்ட நோக்கமும் இபாதத் செய்வது தான் வேற ஒரு பர்பஸ் கிடையாது அதனால தான் இந்த உலகம் நமக்கு குறுகிய உலகமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இபாதத்துடைய விஷயத்தில் நம்முடைய நிலை என்ன என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் இப்போ இபாதத் செய்வது என்று சொன்னால் பள்ளிவாசலுக்கு போவது தொழுவது மட்டுமா என்று கேட்டால் இல்லை உலமாக்கள் இபாதத்தை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று இபாத மஹ்பா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இபாதத்துக்கள் இபாத மஹ்பா என்றால் அது நூறு வீதம் வணக்கமாக நமக்கு தரப்பட்டது பல்லாவிடமிருந்து வரும்போது இபாதத்தாகவே வந்தது உதாரணமாக தொழுகை குரான் ஓதுவது நோன்பு நோட்பது விக்ர செய்வது உம்ரா செய்வது ஹஜ் செய்வது இதுவெல்லாம் வரும்போதே நமக்கு இபாதத்தாக வந்தது இது த மஹ்லா என்று சொல்லப்படும் இன்னமொரு வகையான இபாத இபாத கைரு மஹ்தா இந்த டைப் இல்லாத இபாதத் அதாவது மனிதர்கள் எல்லோரும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் மூமின்கள் அதை தூய்மையான நோக்கத்தோடு செய்யும் போது இபாதத்தாக மாறும் இப்போ உதாரணமாக பெற்றோரை பராமரிப்பது உலகத்தில் எல்லோரும் வலியுறுத்துவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அது இபாதத் அல்ல மூமின்களாக மாறும் இப்போது அல்லாஹுக்காக என்ற நீயத்தை அவர்கள் வைக்கிறது அது இபாதத்தாக மாறும் அதே போல் மனைவியை கவனிப்பது குழந்தைகளை வளர்ப்பது இதுவெல்லாம் எல்லோரும் செய்வார்கள் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களும் செய்வார்கள் சமுதாய பணிகள் செய்வார்கள் இப்போ இதெல்லாம் செய்கிற போது ஒரு மூமின் தன்னுடைய நீயத்தை அல்லாஹுக்காக என்று வைத்து கொண்டால் அது இபாதத்தாக மாறும் இப்போ இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்றால் நீ படைக்கப்பட்ட நோக்கம் இபாதத் செய்வது எனவே நான் உனக்கு கடமையாக்கிய வணக்கங்களை எல்லாம் நீ செய்ய வேண்டும் ஜக்காத் ஹஜ் உம்ரா புறான் ஓதுவது திக்ரு செய்வது போன்ற அத்தனை இபாதத்துகளையும் நீ செய்ய வேண்டும் அதே போன்று உலகத்தில் நீ செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் என்னுடைய தூதரின் வழிகாட்டலை நீ கவனத்தில் கொண்டு எனக்காக வேண்டி நீ செய்ய வேண்டும் இதுதான் நம்மை அல்லாஹு தாலா படைத்திருக்கிற நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இந்த விஷயத்தில் நம்முடைய நிலை என்ன என்பதை நிதானமாக அல்லாஹுக்கு பயந்தவர்களாக நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மிடம் கேட்கிற போது நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு இடைவெளியை நம்மிடத்திலே நாம் காண முடிகிறது குறிப்பாக இபாத மஹ்லாவுடைய விஷயத்திலும் நம்மிடத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு பொழுபோக்கு இருக்கிறது இப்போ இதுவரைக்கும் நம்ம தொழுகை தொழுகிறோம் நான் ஏற்கனவேயும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நிறைய தரபியா நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொள்கிற தொழுகையாளிகளிடமே நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் ஐந்து நீங்கள் இதுகால வரை விடாமல் பேணி தொழுதவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய பேர் பின்வாங்குறாங்க பதில் சொல்கிறது கேள்வியை புரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் எப்போது இருந்து தொழ வேண்டும் தொழுக கடமை பருவ வயதை அடைந்ததிலும் பருவ வயதை அடைந்ததிலும் தொழ வேண்டும் பருவ வயதிலிருந்து தொழக்கூடியவர்கள் கையை தூக்கும் கண்டால் ஒரு பெரிய கூட்டம் தூக்குவார்கள் அமதில்ல அவர்களிடத்தில் தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை ஐந்து உரிய நேரத்தில் தொழக்கூடியவர்கள் கையை தூக்கும் கண்டால் அப்படியே லிஸ்ட் குறையும் ஜமாத்தோடு தொழக்கூடியவங்க கண்டால் அதோட கம்மியாகும் இபாதத்தினுடைய விஷயத்தில் 
இப்படியான ஒரு பெரிய பொழுபோக்கு நம்மிடத்திலே காணப்படுகிறது இப்போ அதை மஹதாவில் உதாரணத்துக்கு நான் தொழுகையை சொன்னேன் இப்போ குர்வான் ஓதுகிற விஷயம் இப்போ குர்வான் ஓதுவதை பொறுத்தவரையில் ஒரு மூமின் டெய்லி குர்வான் ஓத வேண்டும் ஒரு ஆண் ரமலானுக்கு உரிய இபாதத் கிடையாது மட்டும் உரிய இபாதத் கிடையாது இப்போ குர்வான் ஓதுகிற விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த ரமலானிலே குர்வானை இரண்டு மூன்று தடவைகள் ஓதியவர்கள் எல்லாம் இருப்போம் ஆனால் ரமலானுக்கு பிறகு இதுவரை எத்தனை தடவை குர்வானை ஓதி முடித்தோம் என்று கேட்டால் பெரும்பாலும் அதற்குரிய பதில் சொல்கிற நிலையில் நாம் இல்லை இதே போல உள்ள எல்லா இபாதத்துக்களும் இந்த இபாதத்துக்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு லத்தத் இருக்கிறது லத்தத் என்றால் சுவை டேஸ்ட் உண்மையில் அந்த டேஸ்டை நம்ம ஃபீல் பண்ணுகிறோமா நம்ம செய்யக்கூடிய இபாதத்துக்களில் அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுகிறோமா அதை அனுபவிக்கிறோமா என்று கேட்டால் பெரும்பாலும் இல்லை என்ற பதில் தான் நம்மிடத்தில் வர் ஸ்வசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தனியாக தொழும்போது ஜமாத்தாக தொழும்போது மூங்களுடைய குரூஃபுகளை அவர்களுடைய நிலைமைகளை கவனத்தில் கொள்வார்கள் மாதரலி அல்லானவர்களையும் கண்டித்தார்கள் மாதரலி அல்லானவர்கள் நீளமான சூறாவோதி உன்னால் ஃபஜ்ர தொழுகை நிறைவேற்றி ஒருவர் தொழுகையில் இந்த இடையில் போகிறார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி கிடைத்த பிறகு மாதை கூப்பிட்டு அழைத்து அஃத்தானுடன் செய்ய மாத் மாதனி ஃபித்னாக்காரனா என்று கேட்கிறார்கள் இந்த பின்னால் இருக்கிறவர்களை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மிக தொழுகையில் இமாம செய்யும் எதை சொல்லுவோம் ஃபிக்கு சலா என்று இமாமாக இருக்கிறவருக்கு ஃபிக்கு சலா சில நேரம் தொழுகையை வேக வேகமாக தொழிவிப்பார்கள் ஷா தொழுகையை வளமையாக கொஞ்சம் நீட்டுவார்கள் சில நேரம் வேகமாக தொழிவிப்பார் என்னென்று பார்த்தா குழந்தைகள் அழுதிருக்கும் அப்போ அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இமாம செய்கிறவர்கள் பின்னால் இருக்கிறவர்களுடைய நிலைமைகளை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் வயோதிபர்கள் இருப்பார்கள் பெண்கள் இருப்பார்கள் சிறுவர்கள் இருப்பார்கள் நோயாளிகள் இருப்பார்கள் இதெல்லாம் உங்களுடைய மனதுக்கு வர வேண்டும் சிலர் வந்து தொழுகைக்கு ஆரம்பித்தால் அவங்களுக்கு பின்னால் உள்ளவர் ஃபுல் மட்டும்தான் அவருக்கு ஞாபகம் என்ன அவர் ஓதுறவர் தானே அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இன்னும் ஓத வேண்டும் போல இருக்கும் ஆனால் பின்னால் இருக்கிறவர்களுடைய நிலைமை அனுசரிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் தனியே தொழும்போது மிக நீளமாக தொழுவதைத்தான் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அதிலும் இரவு தொழுகை இரவு தொழுகையில் எல்லாருடைய தூதர் சில சந்தர்ப்பங்கள் முதலாவது ரக்காத்திலே ஒரு ரக்காத்தில் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாக பிற சூரத்துல் பக்கராவை சூரத்து ஆலை முரான் சூரத்து நிசாவை ஓதி தொழுதிருக்கிறார்கள் ஒரு ரக்காத்தில் அப்போ ஓத ஓத அவர்கள் அதில் இன்பம் கண்டு கொண்டே இருந்தார்கள் அப்போ அவர் சிம்பிளாக ஒரு செய்தி சொன்னார்கள் வஜ்ரத் குர்ரத்து ஐனி ஃபிஸ்ஸலா என்னுடைய கண் குளிர்ச்சி தொழுகையிலே ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அப்போ தொழுகையில் கண் குளிர்ச்சி என்ன டேஸ்ட் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்போ இபாதத்தில் எல்லா இபாதத்திலுமே ஒரு டேஸ்ட் இருக்கிறது அந்த டேஸ்டை நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் ஹாபாக்கள் உணர்ந்தார்கள் அதனால தான் சஹாபாக்கள் வந்து கேட்கலாம் யாரோ சொல்ல நான் டெய்லி நோன்பு பிடிக்க போகிறேன் அவர் அதில் உள்ள இன்பத்தை காணுங்கள் யாரோ சூழல்லா நான் டெய்லி குருவானை ஓதி முடிக்க போகிறேன் என்னிடம் இருக்கிற அத்தனை சொத்துக்களையும் அல்லாஹுடைய பாதையில் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்ன அவர் அதில் சுவை கண்டார் வரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை நெருப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி கொடுக்கிறார்கள் நீ குருவான் ஓதுவதாக இருந்தால் இப்படி ஓது தொழுவதாக இருந்தால் இப்படி தொழு சதக்கா செய்வதாக இருந்தால் இந்த அளவு சதக்காட்சி அப்போ இந்த இபாதத்தில் உள்ள டேஸ்ட் அந்த லத்தத் நம்மால் உணரப்படுகிறதா என்கிற ஒரு கேள்வி நம் முன்னால் வருகிறது நான் அந்த சுவையை உணர்கிறேன் இப்போ நம்முடைய தொழுகைகள் நம்ம பயப்பட்டோமோ தெரியவில்லை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முனாஃபிக்குகள் தொல வந்தால் சோம்பரிகளாக வருவார்கள் முனாஃபிக்குகள் தொல வந்தால் சோம்பரிகளாக வருவார்கள் ஒரு செய்தி சொல்கிறான் ரெண்டாவது சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் முனாஃபிக்குகளுக்கு மிகவும் கஷ்டமான தொழுகை இஷாவும் ஃபஜ்ரும் என்று அதே போல் இபுனு மசூத் அலி அல்லான் போன்ற சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய காலத்தில் ஜமாத்து தொழுகைக்கு வராமல் இருப்பவர்கள் எங்களுடைய காலத்தில் ஜமாத்து தொழுகைக்கு வராமல் இருப்பவர்கள் முனாஃபிக் அலு முன்னிஃபாக் தெளிவாக இவர் முனாஃபிக் என்று அறியப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் ஜமாத்துக்கு மிஸ் பண்ணுவாங்க அன்புள்ள சுபோக தொழுகையுடைய நம்முடைய நிலை என்ன ஜமாத்து தொழுகையில் நம்முடைய நிலை என்ன 
இவைகளை பற்றி நம்ம நம்மை சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதே போல ஹராம்களுடைய விஷயத்தில் அல்லாஹ் தடை செய்தவைகளை விடுவது உண்மையிலே ஒரு முமினை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் செய்தவைகளை அவன் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டான் சில நேரங்களில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் செய்தலால் அவன் செய்துவிட்டால் உடனடியாக அவனுடைய உள்ளம் கவலைப்படும் வேதனைப்படும் அவன் அதற்காக வேண்டி அல்லாஹிடத்தில் போய் உடைந்து விழுந்து தௌபா செய்வான் அழுவான் மன்றாடுவான் அதற்கு இந்த உலகத்தில் ஏதாவது தண்டனைகள் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த தண்டனையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவான் இதைத்தான் நபிமார்களுடைய வரலாறு நெடுகு நம்ம பார்க்கிறோம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பூமிக்கு வந்து அல்லாஹ் கேட்டது என்ன ரப்பனா அல்லம்னா அம்புசனா ஓ இல்லம் தஃபிர்லனா ஓ தர்ஹம்னா இல்லனா கூனன்னா மின் அல் ஹாசிரி அதே போல் ஒவ்வொரு நபிமாரி சொல்லுங்க யூனுஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ல இலாஹ இல்லா அந்த சுபஹானக்கு இன்னை குந்து மீன் அவ்வாலி மீன் இப்படி ஒவ்வொரு தூதர்களுமே துவா செய்கிறார்கள் தௌபா செய்கிறார்கள் இஸ்திஃபார்ஸ் இறுதி தூதர் முகமத் முஸ்தபா சல்லா அலி சொல்லம் பாருங்கள் சொல்கிறாங்க யா யூ ஹன்னாஸ் தூபு இல் அல்லாஹி ஒஸ்தஃபிரு ஃப இன்னி அச்சூபு இல் அல்லாஹி ஃபில் யோமி மெத்த மர்ரா மனிதர்களை அல்லாஹிடத்தில் நீங்கள் தௌபா செய்து இஸ்திஃபார் செய்யுங்கள் நான் ஒரு நாளைக்கு தடவைகளுக்கு அதிகமாக தௌபா செய்கிறேன் அல்லாஹ் அக்பர் அதே போல் இதெல்லாம் இவங்க நவிமார்கள் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு என்ன இஸ்மத் இஸ்மத்துன்னு என்ன நபிமார்கள் மாசூம்கள் மாசூம் என்றால் பாவம் செய்யும் போது அல்லா உடனே அவர்களை சுட்டி காட்டி விடுவான் அவர்களை தடுத்து விடுவான் பாதுகாப்பான் இஸ்மத் என்றால் பாதுகாப்பு அப்படிப்பட்ட நபிமார்களே அல்லா உடத்தில் நம்மளை தாண்டி ஏதாவது தவறுகள் வந்திருக்கும் என்கிற பயத்தில் இப்படி தௌபா செய்திருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ அல்லா தடுத்தவைகளை நூறு வீதம் தவிர்த்து கொள்ளணும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஹதீஸில் ஒமா அமர்த்துக்கும் பிஹி தூ மின்ஹூ மஸ்த தாத்து உங்களுக்கு நான் ஏவியவற்றை உங்களுடைய சக்திக்குட்பட்டவரை எடுத்து நடங்கள் உங்களுக்கு நான் ஏவியவற்றை உங்களுடைய சக் வரை எடுத்து நடங்கள் ஒமா நகை தூக்கும் அன்பு ஃபச்சித்தனி பூஹு உங்களுக்கு நான் தடுத்ததை முற்றாக நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வல்லா தடுத்தவைகளை அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்தவைகளை நூறு வீதம் தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் அந்த தவறுகளை பாவங்களை செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டால் நம்முடைய உள்ளம் அதை ஃபீல் பண்ண வேண்டும் ஒரி பண்ண வேண்டும் நேரங்களில் அல்லாஹுக்காக வேண்டி விடுவதிலே நமக்கு உச்சகட்ட மகிழ்ச்சி இருக்கும் தடுத்தவைகளை அல்லாஹுக்காக வேண்டி விடும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் விட்டிருப்பது அல்லாஹுக்காக என்று அவர் செய்து விட்டோம் என்றால் தூக்கம் வராது அல்லாஹ் என்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும் என்ற பயம் இருக்கும் இந்த நிலை நம்மிடம் இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வியை நம்மிடத்திலே நம்ம தொடுத்து அதற்கு நம்ம பதிலை தேடுவது தான் உண்மையில் இப்படி நாம் பார்த்து கொண்டு வந்தால் நம்முடைய நிலைமை ஒரு பலவீனமான நிலைமையாக இருப்பதை யாருமே மறக்க முடியாது எதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் அல்லது வாழ்க்கையில் நாம் திட்டமிடக்கூடிய விஷயங்களில் எதற்கு முன்னுரிமை நாம் கொடுக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக நம் எல்லோருடைய மனச்சாட்சிகளும் அதற்கு பதில் சொல்லும் எதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறோம் துனியாவுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கும் முதல் நிலை உலகத்திற்கு அதுக்கு பிறகுதான் ஆகிறத் உலகத்தை பாதிக்கக்கூடியதாக வருகிறது ஆகிரத்தில் வெற்றியை தரும் என்று வருகிறது என்றால் இல்லாம் ரஹிம் ரப்பி அல்லாஹுத்த ஆல ரஹ்மத் செய்தவர்களை தவிர மற்றெல்லோரும் உலக விஷயத்துக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பார்கள் இப்போ இந்த நிலைகளை நாம் மாற்ற வேண்டும் மகாசபா செய்கிறோம் சுய பரிசோதனை செய்கிறோம் இபாதத்தில் பொழுதுபோக்கு அது இபாத மஹ்லாவாக இருக்கலாம் கைரு மஹ்லாவாக இருக்கலாம் ஹொக்குல் இன்சான் 
இந்த விஷயங்களில் பொடுபோக்கு இருக்கிறது ஹலால் ஹராம் விஷயத்தில் பொடுபோக்கு இருக்கிறது இபாதத்தில் லத்தத்தில்லை பாவத்தை செய்து விட்டால் அது சம்பந்தமான ஃபீலிங்ஸ் இல்லை இப்படியெல்லாம் நாம் இருக்கிறோம் என்றால் இதற்குரிய காரணம் என்ன என்பது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் நம்ம இப்படி இருக்கிறோம் சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் தபா தாபியின்கள் அது போன்று வந்த சாலிஹான மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையோடு நம்மை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் நிறைய வரலாறுகள் பயன்களிலே சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஏன் என்னால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை ஏன் நம்முடைய சமுதாயத்தினால் இப்படி இருக்க முடியவில்லை அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை சில சில காலங்களுக்கு முன்னால் என்றால் சுமார் ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் எல்லாம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் மார்க்கத்தை போதிக்கிற நிலை மிக அரிதாகவே இருந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஊர்களில் ஹொத்துபா என்பது யாரால் ஓதப்பட்டுச்சு அரபு தமிழில் ஸ்ரீலங்காவிலலாம் அரபு தமிழ் புத்தகங்களை வச்சு வாசிப்பாங்க அது ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒரு பத்து ஹொத்பா இருந்தால் பத்து முடிஞ்சால் திரும்ப ரிப்பீட் அது கொஞ்சம் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹொத்பாவை எழுதி வாசிப்பாங்க யார் என்று பார்த்தால் அவர் ஒரு ஆலிமாக இருக்கு இமாம் என்று சொல்லுவாங்க அவர் சாதாரணமான ஒரு நல்ல மனிதராகத்தான் இருப்பார் மீலாது விழா தான் நமக்கு நடக்கக்கூடிய பப்ளிக் ப்ரோக்ராம் மீலாது விழா வந்தால் அதில் பயான் நடக்கும் அதுவும் என்ன பயன் நடக்கும் என்றால் அண்ணா வந்து பேசுவார் பெரியார் வந்து பேசுவார் அப்படி தான் இருந்தது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் அந்த காலங்களில் எல்லாம் இப்போ ஹொத்துபா இல்லை தப்சீர் கிளாஸ் இல்லை பள்ளியில் பயான் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்த மக்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்களிடத்தில் நிறைய பயபக்தி இருந்தது அந்த காலத்து மக்களிடத்தில் சரியோ பிள்ளையோ பயபக்தி இரு இன்றைக்கு மாஷா அல்லா பயான்கள் கிளாஸுகள் ரைட் நிறைய தரபியா ப்ரோக்ராங்கள் என்று நிறைய பார்க்குறோம் ஆனால் உள்ளங்கள் அப்படி தான் இருக்கு அல்லது மோசமாகி கொண்டு தான் போகுது ஏன் என்ன பிரச்சனை சில பயான்கள் செய்யும்போது செய்கிறவர் அழுகிறார் நம்ம கூட இருக்க சஹாபாக்களுடைய வரலாற்றை சொல்லும் போது அழுவார் நம்ம அழுவோம் சில நேரங்களில் அந்த கிளாஸில் பையத்தை எடுப்பார் அது பயன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவர் அழுவதை பார்த்து விட்டு இன்ஷா அல்லா இன்றிலிருந்து தொழுவோம் ஆண்டு கேட்பார் ஜமாத்தோட எல்லாருமே இன்ஷா அல்லா இன்றிலிருந்து நாங்கள் ஜமாத்துடன் தொழுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் அடுத்த தொழுகையிலேயே அந்த பையத் முறிந்து விடும் அப்போ ஏதோ ஒரு கோளாறு இருப்பதை நம்மால் உணர முடிகிறதா இல்லையா ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் கோளார் ஒன்று இருக்கிறது என்ன கோளார் நினைக்கிறீங்க பொடுபோக்கு வர உலக ஆசை வர அல்லாவின் பயம் அல்லாவே அறியாது உண்மையிலேயே நம்ம இபாய வேண்டியது யாருக்காக அல்லாவுக்காக நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஒன்று இபாதத் செய்கிற முறைகளை மிக நுணுக்கமாக கற்றுக்கொள்கிறோம் எப்படி தொழ வேண்டும் எப்படி ஒவ்வொரு செய்ய வேண்டும் எப்படி தைமம் செய்ய வேண்டும் எப்படி குளிக்க வேண்டும் எப்படி ஜனாசாவை குளிப்பாட்ட வேண்டும் ரைட் எப்படி உம்ரா செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு ஹஜ் செய்ய வேண்டும் மிக நுணுக்கமாக நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் அந்த இமாதத்தை யாருக்கு செய்ய வேண்டுமோ அவனை பற்றி நம்முடைய அறிவு கிட்டத்தட்ட மைனஸ் லெவலில் தான் இருக்கு நிறைய பேருக்கு அல்லாஹை பற்றி தெரியாது அல்லாஹை பற்றி தெரியாதது தான் இந்த பொடுபோக்குகள் அனைத்து அடிப்படை காரணமாகும் இப்போ எப்போதுமே நம்மகிட்ட ஒரு மனிதனுடைய ஒரு தன்மை இருக்கிறது என்னென்றால் ஒருவரை பற்றி தெரிந்தால் அவருக்கு ஏற்ப அவன் செயற்படுவான் அப்படி தானே ஒருவர் யார் என்பது அவனுக்கு தெரிந்தால் அந்த நிலைக்கு ஏற்ப அவனோடு அவனுடைய தொடர்பு இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஊரிலிருந்து ஒரு தலைவர் வருகிறார் ஊரிலிருந்து ஒருவர் வேலைக்கு வருகிறார் இப்போ ரெண்டு பேரும் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ட்ரீட் பண்ணுவோம் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் மன வேலைக்கு வரவரை கண்டா சில நேரம் நம்ம அவரை கண்டுக்காம போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா அவரால் நமக்கு வரலாம் செலவு வரலாம் அவரை வீட்டை கொண்டு போய் தங்க வைக்க வேண்டி வரும் என்கிற ஒரு நிலையில் அவரை கண்டு நம்ம ஒதுங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் ஒரு தலைவரை நமக்கு தெரிந்தால் 
அவர் வந்தால் எப்படி அவரை சந்திக்க வேண்டும் நம்மளோட வீட்டை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு விருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமா இல்லையா இது மனிதனுடைய இயல்பு இப்போ அல்லாஹுவை இவன் தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அல்லாஹுக்குரிய முக்கியத்துவத்தை அவன் கொடுப்பான் இப்போ மக்காவில் உள்ள மக்காவில் இருந்த முஷ்ரிக்குகள் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று நம்பினார்கள் இப்போ தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நமக்கு அல்லாஹ் குரானில் சொல்லும் போது அவள இன்ச அல் தொஹும் மன் ஹலக சமா வாத்தி வல் அரத் லயகூலும் அல்லாஹ் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தது யார் என்று அவர்களிடம் நீர் கேட்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தான் என்று சொல்வார்கள் அதே போல் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து மழையை பொழிய செய்வது யார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் என்பார்கள் உங்களுக்கு ரிஸ்கை தருவது யார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் என்பார்கள் ஆனால் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் என்று சொல்கிறான் ஒமா கதர் உல்லாஹ ஹக்க கதிரிகி இவர்கள் அல்லாஹை மதிக்க வேண்டிய விதத்தில் மதிக்கவில்லை கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய விதத்தில் கண்ணியப்படுத்தவில்லை ஏனென்றால் இவர்களுக்கு அல்லாஹ் என்ற யார் என்று தெரியலை அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று நினைத்தார்கள் அல்லாஹாவே தெரியவில்லை அதனால தான் நம்முடைய சமூகமும் ஒரு பாரம்பரியமாக சில இபாதத்துகளை செய்து கொண்டு போகிறது ஆனால் ஒரு அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்கிற ஒரு நிலை வருகிற போது அங்கே அல்லாஹை முற்படுத்தினா எடுபடாது சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சத்தியம் செய்கிற விஷயம் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பிரச்சனை வருது கொடுக்கல் வாங்கல்ல கொடுக்கல் வாங்கல்ல பிரச்சனை வந்து ஜமாத்துக்கிட்ட போது விசாரிக்கிறதுக்கு கடைசி என்ன முடிவெடுக்கிறாங்க சத்தியம் செய்ய வைப்போம் என்று முடிவெடுப்பார்கள் அதுக்கு ஊரில் எல்லாம் பாரம்பரிய மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் மஸ்ஜிதுக்கு அழைத்து சென்று மிம்பருக்கு பக்கத்தில் வைத்து குர்வானையும் திறந்து வைத்து சத்தியம் பண்ண சொல்லுவார்கள் உண்மையிலேயே இதில் ஒருவர் ஏமாற்றியவராக இருப்பார் அல்லது பொய் சொன்னவராக இருப்பார் இப்போ அவரிடத்தில் சத்தியம் கேட்கும்போது வெரி சிம்பிளாக ஒல்லாஹி என்று சொல்லிட்டு போகிறத பார்க்குறோம் அந்த இடத்துல அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக நான் இவருக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று சொல்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ சத்தியம் செய்தது யார் இல்லை அல்லாஹ் இல்லை செய்த சத்தியம் பொய் சத்தியம் ஆனால் கொஞ்சமாக அது பயம் வருதா இல்லை இசால் இஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவம் சஹில் புகாரியில் வார சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கும் எல்லோருக்கும் இசால் இஸ்லாம் அப்படி வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மனிதன் திருடுகிறான் திருடுவதை இசால் இஸ்லாம் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் பார்த்தவர்கள் அவனை போய் பிடித்து கேட்கிறார்கள் அசரஹய அஹி சகோதரனை நீ திருடினாய் அல்லவா என்று கேட்கும் போது அவன் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா வணக்கத்திற்கு தகுதியான உண்மையான கடவுள் அல்லாஹை தவிர வேறு யாருமே கிடையாது அந்த அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் திருடவில்லை என்றார் வந்த இடத்தில் நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்தி பார்ப்போம் நம்முடைய இரண்டு கண்களாலும் தெளிவாக பார்த்தோம் அவன் திருடுவதை நம்ம கிட்ட சத்தியம் பண்ணுகிறா என்ன செய்வோம் நம்ம சொல்லுவோம் அஹஷன் வசு அகிலா என்னது செய்த செய்தது திருட்டு அதில் வர போய் சத்தியமா என்று கேட்போம் ஈசா அலி இஸ்லாம் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா ஆமன் சுதி ரப்பி நீ சத்தியம் செய்த என்னுடைய ரப்பின் மீது கதபத் ஐநாய கண்கள் இரண்டும் பொய் சொல்லிவிட்டன என்று சொன்னார்கள் என்றால் அல்லாகவே அவர்கள் புரிந்திருந்தார்கள் எனவே அல்லாகவே அவன் முற்படுத்தியது அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு மனநிலையை உருவாக்கியது அல்லாஹுவை சரியான முறையில் புரியாதது தான் ஒரு வாரம் தொழுகிறோம் அடுத்த வாரம் தொழுகை இல்லை இப்போ நிறைய ஊரில் பார்க்குற நிலைமை எல்லாம் இதுதான் ஒரு ஜனாசாவில் போய் கலந்து கொள்வோம் சில நேரங்கள் அங்கே உருக்கமாக பேசுவார் பாருங்கள் எல்லோருக்கும் இப்போ ஷேக் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார் ஒரு சகோருடைய ஜனா செய்தியை உடனடியாக உணர்ச்சி இந்த என்னோட வயது கம்மியானவர் மூத்தா போயிட்டார் நாளைக்கு நானும் மூத்தாயிருவேன் இன்ஷா லண்டையிலிருந்து நம்ம எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் தொழணும் என்று முடிவெடுப்போம் ரெண்டு நாளைக்கு சுபோவுக்கு போவோம் மூணாவது நாள் வீட்டில் ஒரு ஏதாவது ஒன்றை பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்கேயாவது டின்னருக்கு போவோம் போய் வந்தால் அன்றைக்கு ஃபஜர் இல்லை அதோட எல்லாமே போய்விடும் இப்படி நிறைய நிகழ்வுகளை நம்ம சமுதாயத்தில் பார்க்குறோம் என்னென்றால் இந்த அல்லாஹுவை அறிய வேண்டிய சரியான விதத்தில் நம்ம அறியவில்லை இந்த உலகத்தில் வந்த நபிமார்கள் அனைவரும் 
அவர்கள் செய்த தாவா இது முதன் முதல்ல அவங்க செய்த தாவா அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்தியது நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கும் அல்லாஹ் இடக்கூடிய கட்டளை என்ன குல் ஹாதிஹி சபீலி அது இலல்லா அல்லாஹின் பக்கம் நான் அழைக்கிறேன் ஒமன் அஹ்சனு கௌலம் மிம்மன் தா இலல்லா அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்கிறேன் என்ன அல்லாவை சரியாக அறிமுகப்படுத்துவது உண்மையில் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு முதல் கடமை என்ன தெரியுமா அல்லாஹே அறிய வேண்டும் குர்வானை நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தால் சுமார் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களிலே அல்லாஹு தால சொல்கிறான் உதாரணமாக பாருங்க சூரத்துல் பக்ரா இருநூற்றி ஒன்பதாவது வசனம் அதேபோல சூரத்துல் பக்கரா இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் வலமூ அன் அல்லாஹ் பிமா தமலூன பசீர் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீங்கள் செய்கிற பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல சுரத்துல் பக்ரா இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் வலமூ அன் அல்லாஹ் கஃபூர் உன் ஹலீம் அல்லாஹ் கஃபூர் ஹலீம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல சூரத்துல் பக்கரா இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கில் வலமு அன் அல்லாஹ் சமி உன் அலீம் அல்லாஹ் சமி அலீம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல பக்கரா இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு வலமு அன் அல்லாஹ் கனி உன் ஹமீத் அல்லாஹ் கனி ஹமீத் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் சூரத்துல் மா இதா தொண்ணூற்றி எட்டிலே இலமு அன் அல்லாஹ் ஷதீத் உல் இக்காப் வ அன் அல்லாஹ் கஃபூர் உர் ரஹீம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் கடுமையாக தண்டிக்கக்கூடியவன் என்பதையும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் கஃபூர் ரஹீம் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல சூரத்துல் அன்ஃபால் நாற்பதாவது வசனத்தில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுடைய மௌலா உங்களுடைய தலைவன் பாதுகாவலன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல சூரத்துல் தொண்ணூத்தி நான்கில் வலமூ அன் அல்லாஹ் மஹல் முத்தக்கீன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தக்வா உள்ளவர்களோடு இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல பக்கரா இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் வலமு அன் அல்லாஹ் அலமு மாஃபி அம்புசிக்கும் உங்களுடைய உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை எல்லாம் அல்லாஹ் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி அல்லாஹு தாலா கிட்டத்தட்ட முப்பது வசனங்களில் சொல்லலாம் இமாம் புகாரி ரஹமுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய கிதாப் சஹீல் புகாரியை தொகுக்கிற போது ஒரு முதல் வந்து கிதாபு நோட்டு பெரிய தலைப்பு ஒன்று போடுவாங்க கிதாபு என்றால் மெயின் அதுக்கு கீழே பாபுன்னு சொல்லி கொண்டு வருவாங்க பாபுன்னு சொன்னால் சப் டை சப் பாடம் கிதாபுல் இல்ம் என்ற ஒரு பாடத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் கிதாபுல் இல்ம் அந்த பாடத்திற்கு கீழே பாப் அல் இல்மு கபுல் அல் கௌலி வல் அமல் என்று ஒரு பாடத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதாவது முதல் கிதாபுல் இன் அறிவு அதில் சப்பாடம் என்னென்னு கேட்டால் சொல்வதற்கும் செய்வதற்கு முன்னால் அறிவு தேவை சொல்வதற்கும் செய்வது சொல்வது என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது பயன் பண்ணுறது செய்வது என்ன அமல் செய்கிறது முதல் என்ன தேவை அறிவு தேவை என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சூரத்து முகமது என்ற அத்தியாயத்தின் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை அது கீழே கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதில் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாரும் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள் மோமின் உனக்காகவும் மோமின்களுக்காகவும் இஸ்திஃபார் செய்ய சகோதர சகோதரிகள் இப்ப நம்ம சொன்ன இவ்வளவு வசனமும் கட்டளை அறிந்து கொள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்கிற கட்டளை அப்போ இஸ்லாமிய சட்ட துறையில் ஒரு விதி இருக்கிறது அல் அதில் உஜூ அல்லாஹு தாலா அல்லது அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு கட்டளை இட்டு விட்டால் அது வாஜிபை வலியுறுத்தும் அதனுடைய ஹுக்கும் வந்து வாஜிப் 
இப்போ அல்லாஹுவை அறியுங்கள் என்று அல்லா முப்பதிற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் குர்ஹானில் சொல்லுகிறான் என்றால் நம்முடைய பிரச்சனை என்னென்றால் நம்ம அந்த முப்பது வசனங்களையும் கண்டு கொள்ள சும்மா ஓதிட்டு தான் போனோம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை அல்லாஹ் பற்றி நம்மிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டால் உண்மையிலேயே நம்ம ஸ்மார்ட்டாக பதில் சொல்வதற்கு தெளிவாக பதில் சொல்வதற்கு நம்ம ரெடி இல்லை இப்போ சாதாரணமாக அல்லாஹுடைய பெயர்கள் எத்தனைன்னு கேட்டாலே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அல்லாவுடைய பேர்கள் எத்தனைன்னு கேட்டால் இப்போ அந்த ஐசிசி போன்ற கிளாஸுகளுக்கு வர்றவங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக நம்முடைய சமுதாயத்தில் போய் அல்லாஹுடைய பேர்கள் எத்தனைன்னு கேட்டால் என்ன பதில் வரும் என்ன சொல்லுவாங்க அல்லாவோட பேர் எத்தனை ஆனால் உண்மையிலே அல்லாஹுடைய பேர்கள் எத்தனை என்பது அல்லாஹுக்கு தான் தெரியும் அப்போ அதில் கூட நம்ம ஒரு தேடல் மக்கள் சொல்லி சொல்லி வந்தாங்க அல்லாஹ தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் இப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர்கள் விஷயத்தில் ஒரு ஹதீஸ் வருது என்னென்னால் ஜன்னா அல்லாவுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர்கள் இருக்கின்றன அதை யார் பொருளோடு மனப்பாடம் செய்கிறாரோ பொருளை புரிந்து மனப்பாடம் செய்கிறாரோ அவருக்கு சுவர்க்கம் என்று சொல்ல சொன்னாங்க அல்லாவுடைய பல பேர்களுக்குள் அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது பாடமாக சொல்லி இப்போ இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எத்தனை பேர் நம்ம அல்லாவுடைய தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேரை தேடினோம் இப்போ குர்வானிலே கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கு மேற்பட்ட பேர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் எண்பத்தி சில்லற பேர்கள் குர்வானில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மற்ற ஹதீஸ்களில் வருது இப்போ இந்த பேர்களில் நமக்கு எத்தனை பேர்களுக்கு கருத்து தெரியும் என்ற ஒரு கேள்வி நம்மிடம் கேட்கப்பட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது இல்லை சில பேர்கள் பாடமாக இருக்கலாம் கருத்து தெரியுமான்னா தெரியாது பாரம்பரியமாக இப்போ நிறைய எல்லா எல்லா சைட்லேயும் அது மதரசாவில் ஓதுகிறவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது தாவாவில் ஈடுபடுகிறவர்களாக இருக்கலாம் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்பதை தான் நான் நீங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்போ உதாரணம் அர் ரஹ்மான் என்கிற பேர் எல்லோருக்கும் தெரியும் அர் ரஹ்மான் என்கிற பேருக்கு என்ன கருத்து கொடுக்குறோம் அளவ அருளாளன் என்று தான் பேர் கொடுக்குறோம் உண்மையிலே அதுவும் இல்லை அதில் கருத்து நுணுக்கமாக தேடும்போது அல்லாஹுடைய ஒவ்வொரு பேருக்குள்ளும் ஒரு சிஃபத் இருக்கும் இது பொதுவான விதி அல்லாஹுடைய ஒவ்வொரு பேருக்குள்ளும் ஒரு சிஃபத் இருக்கும் சிஃபத் அல்லாஹுடைய ஒரு தன்மை இருக்கும் இப்போ அல்லாஹுடைய ரஹ்மான் என்கிற பேருக்குள்ள உள்ள சிஃபத் என்ன ரஹ்மத் ரஹ்மத் என்ன என்ன இரக்கம் கருணை அன்பு மேசி கிருபை இதுதான் ரஹ்மத்துக்குரிய அர்த்தம் இப்ப நான் சொல்ல வார விஷயம் என்னென்றால் அப்போ நம்முடைய அப்துல் ஹமீத் பாக்கவி ரஹம் உள்ளவங்க அழகற்ற அருளார் என்று மொழிபெயர்த்துட்டாங்க அவங்களுக்கு பட்டத்தை அப்படியே பாடமாக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் எடுத்து பார்க்கல நிகரற்ற அன்புடையோன் அவ்வளவுதான் ரஹீம் என்பது நிகரற்ற அன்புடையோன் உண்மையிலே அல்லாஹுவை படிப்பது நம்முடைய கடமை நம்மளை இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் படைத்தது வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தது இந்த உலகத்தில் கடலை காற்றை மலையை மிருகங்களை பறவைகளை படைத்தது எல்லாமே தோகைதுக்காக என்ன அர்த்தம் அல்லா அல்லா யார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நபிமார்கள் ரசூல்மார்களை அனுப்பியதன் நோக்கம் என்ன என்ன சொல்றோம் சொல்லிட்டு தௌஹித் ஜமாத்தை ப்ரொமோட் பண்றது தௌஹிதுக்காக படைத்தான் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் மக்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காக படைத்தான் அதனால தான் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த தாவாவுக்கான பீரியட் எவ்வளோ காலம் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் இதில் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தௌஹிதை சொன்ன காலம் எவ்வளோ இருபத்தி மூணு வருடம் இருபத்தி மூன்று வருடங்களும் தௌஹிதை சொன்னார்கள் சட்டங்களை பற்றி பேசியது எவ்வளோனு கேட்டால் தான் பத்து வருஷம் சொல்லப்படும் தொழுகை ஜக்காத் ஹஜ் உம்ரா ஹிஜாப் திருமண சட்டங்கள் ஆடை சட்டங்கள் மஹரம் அஜ்னபி வாரிசுரிமை சட்டம் ஜனாசாவுடைய சட்டம் இன்றைக்கு சட்டம் என்று நம்ம துறையில் படிக்கிறோமோ 
அவற்றை சொல்வதற்கு ஒதுக்கிய காலம் பத்து வருடங்கள் அகிதாவை தௌஹீதை சொல்வதற்காக ஒதுக்கிய காலம் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் இப்போ பாருங்கள் சூரத்து நூறை நீங்கள் ஓதுங்க ஓதிட்டு போகக்குள்ள ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் சொல்லும் போது அல்லா அன் அல்லாஹ் ஹஃபூர் ரஹீம் அன் அல்லாஹ் ஷதீது உல் எக்காப் முடிக்கும் போது அல்லாஹுவை சொல்லித்தான் முடிப்பான் என்றால் அல்லாஹுவை சரியாக புரிந்தால் அல்லாஹுவை அவன் சரியாக ஈமான் கொள்ளுவான் அதுக்கு பிறகு அவன் அல்லாஹுவை அதிகமாக அஞ்சுவான் அல்லாஹுவை அதிகமாக நேசிப்பான் இமாம் இபுனுல் கையம் அல் ஜவுசி ரஹமுல்லா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் அல்லாஹுவை அதிகமாக அறிகிறாரோ அவர் அல்லாஹுவை அதிகமாக அஞ்சுவார் உண்மையில இந்த அல்லாஹுவை அறிகிற விஷயத்திலே கிடைக்கக்கூடிய இந்த இன்பங்களை பற்றி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி இமாம்கள் நிறைய சொல்கிறார்கள் குறிப்பாக தௌஹீத் பேசி இமாம்கள் உண்மை நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்ன திரும்ப திரும்ப எங்கே போய் உட்கார்ந்தாலும் தௌஹீத் மூன்று வகைப்படும் ருபூபியா உலூஹியா அஸ்மா சிஃபாத்துன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள உள்ள விஷயம் இன்னமும் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடித்து சர்டிஃபிகேட் எடுத்தவங்ககிட்ட போய் தௌஹீத் ருபூபியான்னு என்னென்னு கேட்டால் சரியான பதில் இல்லை அவங்க ஏதோ ஒரு வரைவிலக்கணம் சொல்லிடுவாங்க அந்த வரைவிலக்கணம் அவங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா என்பதே அவங்களுக்கு தெரியல தொகுதியில் உலுகியாண்ட என்னன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லுவாங்க அது புரியாது அப்படியே பாடமாக்கிட்டு போகிறது ரைட் பிறகு மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேறு எப்பவும் தாவா சென்று போகிறார் மனைவியை போட்டு குடும்பப்படுத்துகிறார் எப்பவும் தாவா சென்று போகிறார் இந்த ஜமாத்துக்கு சுபோக்கு பள்ளி போகிறார் இல்லை இவர் வந்து தாவா சென்டருக்கு போயிருக்கிறார் நிறைய கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கிறார் ஆனால் கொடுக்கல் வாங்கல ஜெனுவின் இல்லை கழிப்பிடுறோமா இல்லையா என்ன பிரச்சனை என்றால் தௌஹீத் என்று சொல்கிறத தொகை ரூபூபியா உலுகி அஸ்மாசி பார்த்து அஸ்மாசி பார்த்துட்டால் அதில் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களை சொல்கிறோம் தம்சி இருக்கக்கூடாது தக்கீஃப் இருக்கக்கூடாது தஷ்பி இருக்கக்கூடாது ஆனால் அது உள்ளே இருக்கிற அந்த லுப் அதனுடைய மிக முக்கியமான ஸ்டஃப் தாத்பரியம் நமக்கு இன்னும் கிடைக்கல அந்த ஜூஸ் கிடைக்கல இமா இபுனு தைமியா ரஹ்மவுல்லா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் சாரி இமா இபுனுல் கைம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மல்லம் அல்லாஹையும் அல்லாஹுடைய தூதர்களையும் அறியாதவன் எதை படித்திருக்கிறான் எதை அறிந்திருக்கிறான் என்று கேட்கிறார்கள் ஐய ஹக்கீகத்தின் அதுரக்க மன் ஃபாத்தூ ஹாதிகில் ஹக்கீகா இந்த உண்மை போனவன் எந்த யதார்த்தத்தை அவன் பெற்றிருக்கிறான் ஓ அமலின் ஹசல அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இமாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதாவது இந்த அல்லாஹை பற்றி அறிவது என்பது இருக்கிறது இதைவிட சிறந்த ஒரு அறிவு இதன் மூலம் கிடைக்கிற இன்பத்தை விட சிறந்த ஒரு இன்பம் வேறு ஒன்றுமே இருக்காது என்கிற அடிப்படையில் இமாம் இபுனு தேமிய ரஹ்முல்லா அவர்கள் பல இடங்களிலே குறிப்பிடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் இமா இபுனு கைம் ஜவுசி ரஹ்முல்லா அவர்கள் இன்னும் இடத்துல நம்ம அறிகிற விஷயங்களில் மிக கண்ணியமானது மிக உயர்ந்தது எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் அல்லாஹை பற்றி அறிவது தான் இப்போ அல்லாஹுவை பற்றி அறிவது என்பது தான் கல்வியிலேயே மிக உயர்ந்த கல்வி அதனால தான் இப்போ நம்ம எல்லாம் தாவா சென்டர்களில் பாடமாக்கினா அல்லது கோர்ஸ் முடித்த ஒரு புத்தகம் அல்ல உசூலு சலாதா மூன்று அடிப்படைகள் என்கிற புத்தகம் அந்த புத்தகத்திலே இமா முகமது அப்துல் ஹாப் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல் மசாயில் உல் அர்பா அல்லத் எஜிபால் அல் இன்சானி அயத்த அல்ல மஹா என்று வரக்கூடியதில்ல ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிய வேண்டிய நான்கு முக்கியமான விஷயங்களில் முதலாவது அல் இல்ம் அல் இல்ம் என்பதற்கு அவர்கள் தார வரைவிலக்கணம் என்ன மஹரிஃபத்துல்லா ஒமா அரிஃபத்து நபியே ஒமா அரிஃபத்து தீனில் இஸ்லாம் பில் அதில்லா அல்லாஹுவை அறிவது அல்லாஹுடைய தூதரை அறிவது 
தீனுல் இஸ்லாத்தை அறிவது இப்போ அல்லாஹுவை அறிவது என்கிற விஷயத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்ம என்ன முக்கியத்துவம் செலுத்தியிருக்கிறோம் அல்லாஹுவை அறிவது என்பதை பற்றி இமாம் இபுனு தேமியா ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்லும் போது இப்படி சொல்கிறாங்க அல் இல்மு பில்லாஹி யுராது பிஹி ஃபில் அஸ்லி நவ் ஆன் அல்லாஹுவை அறிவது என்பது அடிப்படையில் இரண்டு பகுதியாகும் அல்லாஹுவை அறிவது என்பது அடிப்படையில் இரண்டு பகுதியாகும் ஒன்று அல் இல்மு பிஹி நஃப்சி அல்லாஹுவை அறிவது அல்லாஹுவை பற்றி அறிவது என்பதில் ரெண்டு பகுதி இருக்கிறது முதலாவது பகுதி என்ன அல்லாஹுவை அறிவது ஐ பிமாஹுவ முத்தசிஃபும் பிஹி மின் ஊத்தில் ஜலாலி வல் இக்ராம் அல்லாஹுக்கு இருக்க வேண்டிய சிஃபத்துகள் என்ன அல்லாஹுடைய பண்புகள் என்ன என்பதை அறிவது முதலாவது வகை இரண்டாவது வகை அல்லாஹுடைய சட்டங்களை அறிவது ஏவல் எது விளக்கல் எது என்று அறிவது இரண்டாவது ரெண்டு சைடும் அறியப்பட வேண்டும் அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளை கொண்டு அல்லாஹுவை அறிய வேண்டும் அல்லாஹுடைய சட்டங்களை அறிய வேண்டும் நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் சட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆனால் அல்லாஹுவை அறியவில்லை இப்போ அல்லாஹுவை அறியாமல் போனது தான் இன்று முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமான அடிப்படை ஆகும் அல்லாஹுவை ஒரு மனிதன் சரியான முறையில் அறிவானாக இருந்தால் அல்லாஹுக்காக வேண்டி எதுவும் செய்வான் அல்லாஹுவை ஒரு மனிதன் அவனும் அவனுடைய தூதரும் சொல்லக்கூடிய முறையில் அறிந்தவனாக இருந்தால் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அவன் எதையும் செய்வான் இதை நம்ம எங்கு பார்த்தோம் இஸ்லாமிய வரலாற்றை படிக்கிற போது நம்ம அதை கண்டுகொள்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக பிராவனுடைய மனைவி ஆசியா பிராவனுடைய மனைவி அல்லாஹு தாலா குர்வானில் எப்படி சொல்கிறார் எப்படி சொல்றான் பெண்களுக்கு முன் மாதிரியா உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மோமின்களுக்கு முன்மாதிரி பிரானுடைய மனைவி வதரபல்லாஹு மசலன் லில்லதீன ஆமனும் ரஅத ஃபிர்ஆவுன் ஈமான் கொண்டவர்கள் அனைவருக்கும் மாடல் மனைவி அப்படி என்ன விசேஷமா அவங்கள இஸ் ஃகாலத் ரப்பி இப்னு லீ இந்தக பைதன் ஃபில் ஜன்னா வனஜினி மின் ஃபிர்ஆவுன வஅமலி வனஜினி மின் அல்கௌம் அல்-ஜாலிமி அவங்க அல்லாஹ் கிட்ட போய் கேட்டது என்னன்னா யா அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் சுவர்க்கத்தில் எனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டு ஃபிரௌனிடம் இருந்தும் இந்த அநியாயக்கார கூட்டத்திடம் இருந்தும் என்னை பாதுகாத்து விடு உண்மையிலே ஃபிரௌனுடைய மனைவி இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க விரும்பி இருந்தால் அனுபவிப்பதற்கு தேவையான எல்லாம் அவர்களுக்கு இருந்ததா இல்லையா எல்லாம் இருந்துச்சு எந்த குறையும் இல்லை அதுவும் எப்படியான மன்னன் காலத்தில் மா மன்னன் அவன் விரலை செய்தால் எல்லாம் நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுக்கு பவர் இருந்தது அவன் அந்த பவரின் திமிரால் என்ன சொன்னான் அவனுடைய அமைச்சை பார்த்து சொல்கிறான் யஹா மானு பினிலி சர்ஹன் அல்லி அபுல் அஸ்பாப் அஸ்பாப் அஸ்மாவாத் அத்தல் இலா இலாஹி மூசா மூசா அலி இஸ்லாம் போய் அவன்கிட்ட சொன்னதாக வந்தா அல்லாஹ் ஏழு வானங்களுக்கு மேலே அரசின் மீது உயர்ந்திருக்கிறான் அவனை பயந்து கொள் இப்படி சொன்ன போது அவன் என்ன சொல்றான் என்ற ஹாமானே ஃபிரான் சொல்கிறான் வந்த மூசா சொல்கிறார் அவருடைய ரப்பு ஏழு வானங்களுக்கு மேல் இருக்கிறார் நீ ஏழு வானங்கள் வரையும் ஒரு கோபுரத்தை கட்டு அந்த கோபுரத்தில் நான் ஏறி சென்று மூசாவுடைய ரப்பை பார்த்து நாலு கேள்வி கேட்கணும் ஹிண்ட் அடிக்கிறான் அப்போ அப்படியான ஒரு மன்னனுடைய மனைவியாக இருந்தவர்கள் ஆசியா அவர்கள் அல்லாஹுவை புரிந்து கொண்டார்கள் புரிந்து கொண்ட போது ஃபிரான் நத்திங் தான் யதார்த்தம் சகோதர சகோதரிகளே ஆசியா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் புரிந்து கொண்ட போது ஃபிரான் அவனுடைய அதிகாரம் அவனுடைய பொருளாதாரம் அவனுடைய அரண்மே மாஃபிஷை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு அவர்களுடைய உள்ள முழுக்க முழுக்க அல்லாஹோடு தொடர்பானது வேகமாக அல்லாஹ் வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் சுவர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் சூனியக்காரர்கள் சூனியக்காரர்கள் அவங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க 
முசா அலி இஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அவர் இதன்பால் அழைக்கிறார் என்பதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க ஃபிரோன் என்ன சொன்னான் மூசா வந்து சூனியந்தான் பண்ணுறார் இப்படித்தான் அடையாளப்படுத்தினான் அப்போ அவர்கள் சூனியக்காரர்கள் அவர்களுடைய அந்த சூனிய கலையின் மூலம் மூசாவை தோக்கடிக்க என்ற உணர்வோடு அவர்கள் வருகிறார்கள் போட்டி ஆரம்பமாகிறது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நிற்கிறார்கள் மற்ற பக்கம் சூனியக்காரர்கள் அவர்கள் சூனியக்காரர்கள் கேட்கிறார்கள் மூசாவை நாங்க ஆரம்பிக்கிறதா நீ ஆரம்பிக்க போகிறாயா என்று மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நீங்களே ஆரம்பிங்கள் நடந்தது தெரியும் எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன கயிறுகளை வெட்டி போட்டாங்க அது பாம்பாமா இருந்த சூனியம் மக்களுடைய கண்களை சூனியம் செய்து விட்டார்கள் அது நெளிந்து பாம்புகள் போன்று வருகின்றன மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் மனசில் ஒரு பயம் தோன்றியது இப்போ இந்த நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொன்னான் மூசாவே உன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய தடியை கீழே போடு என்று மூசா அலி இஸ்லாம் அது பெரிய ஒரு பாம்பாக மாறி இந்த சின்ன பாம்புகள் அனைத்தையும் விழுங்கிவிட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து பாம்பாகத்தான் நிற்கிறது அப்போ அதை பிடிக்கிறதுக்கும் பயந்தாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் அப்போ எல்லாம் சொன்னான் அதை நீ எடு அதனுடைய ஆரம்ப வடிவத்திற்கு நாம் கொண்டு வந்து தருவோம் என்ற போது மூசா அலி இஸ்லாம் பிடிக்க கையில் வந்தது என்ன தடி அப்போ ஏற்கனவே அந்த சூனியக்காரர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ பார்த்தார்கள் நம்ம செய்தது சூனியம் ஆனால் இது சூனியம் அல்ல அதை நம்ம சொல்லுவோம் பாம்பின் கால் பாம்பரையும் என்பது போல சூனியக்காரர்களுக்கு தான் எது சூனியம் எது மொஜிசா என்பது தெரியும் அப்போ அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் இது நிச்சயமாக சூனியம் அல்ல இது மொஜிசா தான் மூசா அலி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கடவுள் உண்மையானவர் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த இடத்திலேயே உடனே அவர்கள் டிக்ளேர் பண்ணினார்கள் என்ன மூசாவுடைய ரப்பை நாங்கள் விசுவாசம் கொள்ளுகிறோம் விமான் கொள்கிறோம் இப்போ அந்த சீன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் வேண்டாம் அங்கால ஒரு சைட் இங்கால ஒரு சைட் ஃபிரான் இடையில் ஒரு உயரமான இடத்துல உட்கார்ந்து இதை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பார் இந்த சூனியக்காரர்கள் எல்லோரும் ஈமான் கொண்டதை பார்த்ததும் ஃபிரானுக்கு கோபம் வந்து விட்டது உடனே கேட்கிறான் ஆமன் தும் லஹு அபுல அன் ஆதன் அலக்கும் நான் உங்களுக்கு அனுமதி தருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டீர்களா இல்ல உக்கத்து அன்ன ஐதியக்கும் அர்ஜுலக்கும் மின் ஹிலாஃபின் உசல்லி பன்னக்கும் அஜ்மாயின் உங்களை மாறுகால் மாறுகை நான் வெட்டி உங்களை சிலுவையில் அறையப் போகிறேன் பிரான் செய்வான் தெரியும் அவர்களுக்கு அது ஹயர் பண்ணி வந்த டீம் வேற அவன் அவன் வந்து அழைத்து வந்த அவனுடைய பட்டாளமாக கொண்டு வந்தவர்கள் உடனே அவர்கள் பயப்படவில்லை அவன் இப்படி சொல்லுகிறான் இது வந்து ஒரு ஹதீஸில் வந்தவங்கள் அந்த சனத்தில் சிக்கல் இந்த சனத்தில் சிக்கல் என்றெல்லாம் சொல்லலை நம்ம குரான் சொல்லுகிற காரணத்தினால் நூறு வீதம் உண்மையானது இப்போ அவர்கள் உடனே என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா நீ எங்களை கொலை செய்ய போகிறாயா ஃபக்வி மா அந்த காம் இன்னமா தக்வி ஹாதிஹில் ஹயா துன்யா எங்களை நீ அழிக்க விளைமினால் அழி ஆனால் உன்னால் அழிக்க முடியாது தேவை என்றால் இந்த உலகத்தில் எங்களை நீ கொலை செய்யலாம் மிக உறுதியாக அவர்கள் சொன்னதற்கு காரணம் என்னென்றால் அவர்களிடத்தில் அல்லாஹை பற்றிய புரிதல் அப்போது உடனே ஏற்பட்டது செய்தார்கள் அல்லாஹை பற்றிய சரியான புரிதல் வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாமே நமக்கு சிம்பிளாகி விடும் ஏதாவது ஒரு இபாதத் மிஸ் ஆன கவலை வரும் என்னென்னால் அல்லாஹோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு கிடைத்த அருமையான வாய்ப்பு அதனால தான் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு அலிஸ்லாம் அவர்களை நம்ம சொல்ல தேவையில்லை பிரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சில நேரங்களில் கடும் நோய் பயண அசதி அப்படின்ட்டு சில நேரம் தஹஜத் தொழாமல் தூங்கிடுவாங்க தூங்கினா என்ன செய்வாங்க பகலைக்கு எழுந்து அதை தொழுவாங்க பதினோரு அக்கா தொழுவாங்க அதை பன்னெண்டு ஆக்கி தொழுவாங்க அது அந்த பகலில் தொழுவதனால் அந்த முறையை ரசல்லா அலிஸ்லாம் கட்டி தந்தாங்க இப்போ ஒருவர் மூன்றரை கா தொலைமையாக தொழுதுட்டு வரவர் தொ தொல முடியலை அவர் காலையில் எழுந்து எத்தனை ரக்கா தொலை வேணும் நாலு தொலை வேண்டும் ரசல்லா அலிஸ்லாம் பதினொன்று தொழுதுனால பன்னிரெண்டு தொழுவார்கள் ஏன்னா அதை மிஸ் ஆகிறது அவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சஹாபாக்கள் அப்படி தான் இருந்தாங்க நன்மை மிஸ் ஆனால் பண்ணினாங்க இப்போ நம்முடைய நிலைமை என்னென்னா நன்மை மிஸ்ஸான நம்ம இதுலேருந்து இப்போ உதாரணமாக ஒரு தாவா ப்ரோக்ராம் 
இதில் ரெண்டு வகையாக நம்ம கண்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டி வரும் உண்டு பொருளாதார ரீதியில் இனம் உண்டு மெயின் பவர் ரைட் இப்போ சில நேரங்களில் நம்ம உடலில் என்று சொன்னால் அஹமது இல்லை தப்பிட்டோம் என்ன பணம் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படி ஃபீல் பண்ணோம் ஊர்லையெல்லாம் அது நிறைய நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறத பார்க்குறோம் ஆனால் சஹாபாக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு நன்மை தவறி போனால் அதற்காக வேண்டி கை செய்தப்பட்டு அழுதிருக்கிறார்கள் காரணம் என்னென்றால் அல்லாஹுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் எனக்கு மிஸ் ஆகிவிட்டது ஏனென்றால் அல்லாஹே அவர்களுக்கு தெரியும் படைத்தவன் அல்ல நமக்கு வாழக்கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி தந்தவன் அல்ல நமக்குரிய நியமத்திகளை தந்தவன் அல்ல அல்லாஹிடத்திலே தான் நான் நாளைக்கு போய் நிற்க வேண்டும் இந்த வானங்கள் பூமியில் உள்ள அனைத்தும் அவனுக்கு அவனுடைய நாட்டம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே அசையாது என்பதையெல்லாம் அவன் அறிந்திருக்கிற காரணத்தினால் அல்லாஹ் அவன் உயிரை விட மேலாக நேசிக்கிறான் எல்லாவற்றையும் விட அதிகமாக அல்லாஹே பயப்படுகிறான் இப்படி அவன் செய்கிற காரணத்தினால் அப்படி அவன் இருக்கிற காரணத்தில் அவனிடத்தில் இந்த நிலைமையை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய நிலைமை என்ன இதுதான் மகாசபா உண்மையிலே அல்லாஹே அறிவதற்கு நம்ம டைம் ஒதுக்க வேண்டும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது அதில் முதல் காரணம் என்னென்றால் அல்லாஹு தாலா குர்வானில் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் கட்டளையிட்டிருக்கிறான் எனவே நம்ம அல்லாஹுவை அறிய வேண்டும் இரண்டாவதாக அல்லாஹு தாலா நமக்கு நிறைய நியமத்துகளை தந்திருக்கிறான் அந்த நியமத்தை தந்த அல்லாஹுவை அறிவது நமக்கு கட்டாய கடமை மூன்று நாம் தொழுகிறோம் நோன்பு நோட்கிறோம் இன்ன புறை பாதத்துக்களை செய்கிறோம் பாதத்தை யாருக்காக செய்கிறோமோ அவனை தெரியாமல் செய்கிறதுல இந்த ஃபாயிதாவும் இல்லை எனவே நம்ம அல்லாஹே அறிய வேண்டும் அதே போல உள்ள சகோதர சகோதரர்களை நம்ம மௌத்தாக போகிறோம் மௌத்தானதுக்கு பிறகு கபரில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறதா இல்லையா அதை நம்ம வந்து பொதுப்படையாக அல் ஹயாத்துல் பர்சகியான்னு சொல்லுவோம் அதில் நம்மகிட்ட தற்கவியல் எல்லாம் கிடையாது கபருக்குள் இல்லாதவருக்கு இப்படி கபருடைய வாழ்க்கை இந்த கேள்வியெல்லாம் நம்மகிட்ட கிடையாது மறைவான ஒரு வாழ்க்கை மூத்துக்கு பிறகு இருக்கிறது அந்த கபருடைய வாழ்க்கையில் முதலில் நம்மிடம் கேட்கப்படும் கேள்வி என்ன மன் ரப்புக்க ரப்பை தெரியாமல் எப்படி போய் அதற்குள் வாழ்வது எவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறோம் இந்த உலகத்தில் சில விஷயங்கள் இல்லாமல் போகும்போது அடிப்படையான சில விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கல என்றால் இது இல்லாமல் நான் எப்படி வாழ்வேன் பைத்தியம் பிடித்து அழைகிறோமா இல்லையா பேசிக்கலாக தேவையான விஷயங்கள் ஏதாவது அதுவும் இந்த உலகத்தில் நம்ம மேக்சிமம் இருக்க போகிற அறுபத்தஞ்சு எழுபது வருடங்கள் அதற்குள் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அதற்காக வேண்டி கை செய்தப்படுகிறோம் கபருக்குள்ள போய் எவ்வளோ காலம் இருக்க போகிறோம் எத்தனை வருஷம் அல்லாஹ் நம்புறோமா இல்லை அதை ஒரு உலகம் அழியும் வரைக்கும் கபரில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை ஈமான் கொள்ளுகிறோமா இல்லையா கண்டிப்பாக ஈமான் கொள்ளுகிறோம் அப்ப கபருக்குள்ள முதலாவது மண் ரப்புக்க என்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் தான் அடுத்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மண் ரப்புக்க என்பதற்கு ல அதிரி என்கிற பதில் வந்து விட்டால் எனக்கு தெரியாது என்கிற பதில் வந்து விட்டால் அடுத்தது ஆபத்து தான் அடுத்து ஒன்றுமே சீராக போவதில்லை எனவே அல்லாஹாவை நாம் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாளை மரமையிலே அல்லாஹ் நம்மோடு நேரடியாக பேசுவார் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்ப அந்த அல்லாஹாவை தெரியாமல் எப்படி அல்லாஹுடைய நீதிமன்றத்தில் போய் நிற்பது எனவே நாம் அல்லாஹாவை அறிவது என்பது நமக்கு கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இந்த அல்லாஹுடைய சில பேர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் நினைக்கின்றேன் அதில் முதலாவதாக அல்லாஹுடைய பேர்களிலே நான் உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்த விரும்பக்கூடிய மிக முக்கியமான இரண்டு பேர்கள் அர் ரஹ்மான் அர் ரஹீம் என்கிற பேர்கள் அர் ரஹ்மான் 
Rahim. And then the Quran Arabic Mode, Bismillah. Ar Rahman Ar Rahim. Allah would appear. Now Allah would appear Allah then. Mata Perihil Alam, Adatha Nile Rula Perihil. But Alhamdulillahi Rab Al Alamin Ar Rahman Ar Rahim. In the Rahman Rahim and Grab Perihil in a Madatu Partal, Ar Rahman and Grab Per, Quranil. Sumar Aim Bati Ur Galileo and the Rikar Rahman and Grapeer, Puranil Aim Bati Ur Galileo and the Rik Rahim and Grapeer, Puranil Sumar Nuti Padina in the Dangaleo and the Rik. Konya Yoch Parang or repair than Rahman and Badum or repair than Rahim and Badum or repair than. Is they either Kahi Vulavu Tadaway will repeat Panovat. Rahman and Badi Aimbatil Talavehulum, Rahim and Badi Nutipadan in the Talavehulum, Allah Yen repeat Panod. Elka and the Quran would be Ileki and Aitikahua. Allah is a Vesta. Is a Ningal Sindhik and Trimatrim of Arambozu, Yen is a repeat Panda Padahirade. Yengur or Kelvia, the Padikra, and the Ula till Tondra went to Tondra Madi. Yel Baha Tundu, Yen in the pair repeat Pana Pada Vendament. When the Rahman Rahim, Panaram Batilisun of the Pola, Rahman and Sunal, Anudi Seri and Artham, Anbu Karune, Irakam Nurindavan. Anbu Karune, Irakam Nurindavan, Rahman. Rahim and Sunal, Anbu Karune, Irakam, Katuvan. Tauhid itu dalam makluk cullum boleh boleh cullang sifat datiya, sifat fiiliya. Rahman yang berdiri sifat datiya. Nal Allah udah nih irikku kuli Allah anbu nerindavan, karunai nerindavan, irakam nerindavan. Rahim andal anbu katu bawan, katu bawan. Benda rendu peru kulle mirik kras sifat enna. Rahmat. Irendu peru kulle kulle mirik kuli sifat rahmat. Rahmat andal anbu Karunai Rakam. Umele Allah Hutala Karunai Narendavan, Anbu Narendavan, Irakam Narendavan, Irakate, Manbeim, Karnaim, Varivari, Valanga Kudiavan, Yenbade or Mani than Purihira Pozo, Nichi Mahavan, Allah Hue, Nesi Kamli Rikamata. Umele Allah Heather Kahanam in Dulahatil Paditan. Avane? Are in the Hundu, I want to go and do in Brother Kaha. In the Vishay Tilanama perfect Arikrama Makal, Namandan and Children, and Girikra or Nutakanakan or Kalima to Malle. Will have Tilanam with Samuda at the Patal. I want a Vanangra Vishay Til, perfecta, hello, Mirikra, Glanda, Pirumbalam. Illy. Iden the Alam Kuda, but Naman of Nanam or Company at the Ram. Conjure Namada Company. Uh, employees are at the ripum. Among the number of the no cut in revetal and never know. Punishment. Either punishment. On a salary cut panom, on an alaki, a leather interdict panuipon, the termination. Narakum. Right? But Allah Hutala, I want to do a pumi, I want to give the man a pumi. Quran, tell you about Ayatul Kursi, Ayatul Kursi, Alam Ayat in Vikitabila. Lahu mafis samawati wa mafil art. Vanangalilula, Nathan Yarakishundam. Idalam Yadarta Mahapuri event. Vanangalilula vehicle alam. Allah Pumi Lula vehicle Yarakishundam. Allah the Tanchundam. But Vanangalilula vehim, Pumi Lula vehim, Allah Kuchundam, and the Vanatil and the Pumi le, Name Allah Hutala Pade the Chulagran, Unain and Vuna Hapadeke Vileni and Nebadechi even to Mansulagran. Anal Nami Badechi Amil Rikro Adele Puduho Kahirikro Allah Hutala Rahman Rahim and Badanal in a Sira Namukara and the Atlanta and the Tigran in the Korean Bekele Balla Hutala Parangan with a Rahmatinud Vilipade Namilurmi Pound Chia Kudir, Lala Matakaratilla. Adelayum Public La Pound Sira Tavada, Hashima Pound Sira Dadiham Namasaya Kudia Pavangale, Marmele, 
அதில் கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவானம் எப்படி குருவான் லல்லா சொல்லலாம் சூரத்துல் கஹ்பில் என்னது வவுதியல் கிதாப் ஃபத்தரல் முஜ்ரிமீன முஷ்பிக்கீன் அதாவது அந்த அவர்களுடைய இது எழுது பதியப்பட்ட அந்த ஏடு வைக்கப்படும் அதில் உள்ளதை பாவிகள் பயத்தோடு பார்ப்பார்கள் அதே மாதிரி சூரத் காஃபில் இன்னொருடன் சொல்தான் அவங்க சொல்லுவாங்களாம் மாலிஹாதல் கிதாப் லா யுகாதி ரு சகீரத்தன் ஒலா கபீரத்தன் இல்ல அஹ்சாஹா இந்த வே இந்த ஏட்டுக்கு இந்த புத்தகத்திற்கு என்ன கேடு நான் செய்த சிறியது பெரியது எல்லாமே இதிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அல்லா ஒருவரோடும் நேரடியாக பேசுவான் அப்படி பேசும்போது பேசுகிறேன் என்ன கழிவகப்பான் முதல்ல தொழுதாயா அதுக்கு பிறகு உன்னுடைய ஆயுள் எப்படி கழித்தாய் உன்னுடைய வாலிபத்தை எப்படி கழித்தாய் உன்னுடைய பொருளாதாரம் எப்படி வந்தது எப்படி போனது உன்னுடைய அறிவை கொண்டு என்ன செய்தது இப்படி ஒவ்வொரு கேள்விகளாக அல்லா கேட்கும் போதோ என்ன செய்வார்கள் வலது பக்கம் பார்ப்பார்கள் வலது பக்கம் அவங்க செஞ்ச பாவம் அவ்வளவும் இருக்கும் பயந்து போய் இடது பக்கம் பார்ப்பார்கள் இடது பக்கமும் அவர்கள் செய்தது இருக்கும் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் அல்லாஹ் மறுமையிலே கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவான் இந்த அப்படி செய்யக்கூடிய அல்லாஹுக்கு இந்த உலகத்தில் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாதா நிச்சயம் முடியும் தானே குறைந்தது நம்ம செய் இரவில் நைட்டில் நம்ம செய்ததை காலையில் நம்முடைய நெற்றியில் ஓட விடுவதாக இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் அத்தனையும் அல்லாஹு தால மறைக்கிறான் என்றால் அது அல்லாஹுடைய ரஹமத் அதிலையும் ஒரு பெரிய எனக்கு நான் என்னுடைய படிப்பில் ஆறுதல் அடைந்த ஒரு ஒரு செய்தி என்னென்னு கேட்டால் மறுமையில் அல்லாஹு தாலா விசாரிக்கும் போது நம் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியே தான் விசாரிப்பார் பப்ளிக்காக தான் இருப்பு ஆனால் விசாரணை தனிப்பட்ட முறையில் தான் நடக்கும் அப்போ அல்லா நம்மளை கூப்பிட்டு சொல்லுவானாம் இதெல்லாம் பாருண்டு என்னது இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்த பாவங்கள் அவனுக்கு நமக்கு முடையில் செய்த பாவங்கள் அந்த பாவங்களை காட்டிட்டு எல்லாம் சொல்லுவானாம் இதை உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் நான் மறைத்தேன் நீ இவ்வளவு செய்திருக்கிறாய் ஆனால் யார்கிட்டே நீ அகப்படலை நீ அகப்படாமல் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் அதை நான் மறைத்தேன் என்று சொல்லிட்டு எல்லாம் திரும்ப சொல்லுவானாம் இன்றைய தினமும் உனக்காக இதை நான் மறைக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கிறான் மனிதர்கள் தங்களுக்கிடையில் அன்பு காட்டுகிறார்கள் மிருகங்கள் பறவைகள் அன்பு காட்டுகின்றன என்று சொல்லிட்டு ஏனைய தொண்ணூற்றி ஒன்பதையும் அல்லாஹு தாலா மறுமைக்காக வேண்டி வைத்திருக்கிறான் சுபான் அல்லா இப்போ உண்மையிலே நம்ம நம்முடைய மனச்சாட்சி நமக்கெல்லாம் மனச்சாட்சி ஒன்றை தந்திருக்கிறான் அல்லாஹ் தரக்கூடிய அவ்வளவு நியமத்துகளையும் இந்த உலகத்தில் அனுபவித்துக் கொண்டு வெரி சிம்பிளாக அல்லாவுக்கு மாற செஞ்சுட்டு போகிறோம் அது ஒவ்வொரு பகுதியாக இருக்கலாம் ஏவப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம் தடுக்கப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றிலும் நம்ம செய்யக்கூடிய அநியாயங்கள் ஏராளம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒருவர் மாஷா அல்லா பப்ளிக்கில் வந்தால் பெரியோரும் இபாதத்தாலே அறிப்பார் வீட்டை கேட்டால் அவரோட கொடுமைக்காரனாக இருப்பார் கொள்ளலாக இருப்பார் வெளியில் பெற்றோரை போய் பார்த்தால் வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் இவ எல்லாரும் நினைக்கிற என்னென்றால் பாவம் என்ற என்ன நம்மளோட மக்கள்கிட்ட இருக்கிற பாவத்தை பற்றிய ஐடியா என்ன விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது மதுபானம் அருந்தக்கூடாது ரைட் அடுத்தது தொழுது கொள்ள வேண்டும் அது கொஞ்சம் பேர்கிட்ட நினைவிக்கக்கூடாதுன்றது ஏமாற்ற கூடாது இப்ப ஏமாத்துறது எல்லாம் வராது இதுக்குள்ள அவங்க என்ன நினைக்கிற என்றால் நான் தொழுகிறேன் அலஹமதுல்லா நான் விபச்சாரம் செய்ததில்லை அதுபோல் நான் மதுபானம் அருந்தியதும் இல்லை நான் பாவமே செய்யலை அண்டை வீட்டாருக்கு தொல்லை கொடுப்பது பெரும் பாவம் 
அண்டை வீட்டாருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காராக்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவது அல்லது அவரை டோர்ச்சர் பண்ணுறதுன்றது பெரும்பாவம் பெற்றோரை பார்த்து உஃப் என்று சொல்வது பெரும்பாவம் அம்மா அப்பாவை பார்த்து உஃப் என்று சொல்லு உஃப்ண்டா என்ன சீ என்று நம்ம அந்த தமிழில் சொல்லில்லாதால சொல்லுவோம் அரபிகள் உஃப்ண்டு எதுக்கு சொல்லுவான் கவனிச்சிருப்பீங்க சீ இல்லை கொஞ்சம் கூடுதலாக பேசினா உஃப் நீங்கள் கொஞ்சம் வாய் மூடு அந்த பயன்படுத்துகிறது தான் உஃப்ன்றது பெற்றோர் கொஞ்சம் நம்மளை பார்த்து சத்தமாக பேசும்போது உஃப் என்று சொல்கிறது பெரும்பாவம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது இன உறவுகளை துண்டிப்பது பெரும்பாவம் பொய் சொல்லுவது பெரும்பாவம் புறம் பேசுவது பெரும்பாவம் அவது ஒரு சொல்வது பெரும்பாவம் சார் இப்படி பார்த்தோம் என்றால் எவ்வளவு பாவங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா அன்புக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் நமக்கு தர வேண்டிய அத்தனையும் தந்து கொண்டே இருக்கிறான் அலமதுல்லா அதனால தான் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க சஹாபாக்களோடு ஒரு குழு வியாபார அல்லது பயண குழு ஒன்று இந்த வழியால் போகுது அதிலே ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தையை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க மிஸ் பண்ணிட்டு அங்கு மிங்கும் ஓடி தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது குழந்தை கிடைத்து விட்டது குழந்தையை எடுத்து கட்டி அணைத்து முத்தம் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுகிறார் இதை ரசல்லா அலி இஸ்லாமர்கள் சஹாபாக்களும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க தூரத்திலிருந்து உடனே தோழர்களிடம் கேட்டார்கள் இந்த பெண் இந்த குழந்தை நெருப்பில் தூக்கி போடுவாரா என்று கேட்டார்கள் சஹாபாக்கள் ஆச்சரியமாக ரசல்லா கொஞ்ச நேரம் அந்த பிள்ளையை காணல் என்று துடித்த துடி நெருப்பில் போடுவான்னு கேட்டாங்க ரசல்லா அலிசம் காரணத்தோடு தான் அந்த கேள்வி கேட்டாங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த பெண்ணை விட அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியார்கள் விஷயத்தில் மிக அதிகமாக இரக்கம் கருணை உள்ளவனாக இருக்கிறான் இப்போ அல்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம் என்ற இந்த ரெண்டு சிப்பு இதை பேசுகிறா இருந்தால் இது டூ ஹவர்ஸுக்கு பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு ரஹ்மான் ரஹீம் என்கிற பெயர்களை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சம்பந்தம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ அல்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம் சரியாக நாம் புரிந்து கொண்டால் அல்லாஹை நேசிக்காமல் நம்மால் இருக்க முடியாது அல்லாஹ் எவ்வளவு தருகிறான் நமக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டும் நம்மளோட பக்கத்து வீட்டோட கம்பேர் பண்ணுங்க நம்மளோட கூட படித்தவர்களோடு கம்பேர் பண்ணுங்க பக்கத்து நாட்டில் உள்ளவங்களோட கம்பேர் பண்ணுங்க அல்ல நமக்கு என்ன குறையை வைத்திருக்கிறான் நம்ம எப்பவுமே அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை அல்லாஹுடைய நியமத்துகளை பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் என்ன செய்ய சொல்லாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் கீழடிக்கிறவங்களை பாருங்கள் நம்ம மாறி பழகிட்டோம் முடியும் இந்த குளோபலைசேஷனுடைய ஒரு அநியாயத்தினால மேலே மேலே பார்த்து பார்த்து பொறாமைக்காரர்களாகவும் காழ்ப்புணர்வு உள்ளவர்களாகவும் உலக ஆசை பிடித்து போகிறோம் நம்ம அலஹமது இல்லாண்டு ஆள் மனதிலிருந்து வரல பார்க்கக்குள்ள பெருமூச்சு விடக்கூடியவங்களாக தான் என்ன இருக்கிறோம் நம்மளோட படித்த நம்ம அப்போ ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஆள் நினைக்கிறார் நம்ம இங்கே ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறோம் இன்னும் ஒழுங்கான ஒரு கார் வாங்க வசதி இல்லை நம்மகிட்ட படிச்சுட்டு ஒன்றுக்கும் இது இல்லாமல் போனவன் இன்றைக்கி பெரிய ஒரு கம்பெனியில் மேனேஜராக இருக்கு அப்படின்ட்டு தான் எல்லோரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர நமக்கெல்லாம் தந்த நியமத்துகள் இப்போ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஷேக் முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் அவர்களோடு நான் பேசி கொண்டிருக்கும் அவர் சொன்னார் பீகார் அந்த யூபி பிரதேசத்துக்கு அவர் போகும்போது ஏரியாவில் வந்து கிராமப்புறம் அந்த மக்கள் மாட்டு சாணம் இருக்கிறது அதை எடுத்தெடுத்து வீட்டு காய வைக்கிறாங்க உலர வைக்கிறாங்க அப்போ இவர் கேட்டிருக்க எதுக்கு இப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்க சொன்னாங்களே இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு இது காஞ்சத்துக்கு பிறகு அந்த அரிக்கிற தட்டிரிக்கு தானே அதில் போய் இதை அரிப்பார்கள் அரிக்கும் போது அது கீழே வெள்ள வெள்ளையாக இந்த அரிசி போன்று வரும் அதை சேமித்து சமைத்து சாப்பிடுகிறார்கள் அந்த அளவுக்கு வறுமை இல்லை அங்கே மக்கள் நான் கேட்டேன் திரும்பவும் ஷேக் உண்மையாடு உண்மை ஷேக் என்றார் நேரடியாக நான் கண்ணால் பார்த்தது இது போல எவ்வளவோ மக்கள் இன்றைக்கு வறுமையில் பஞ்சத்தில் கஷ்டத்தில் சாப்பிட வழி இல்லாமல் நம்ம அடிக்கடி இப்போ சோசியல் மீடியாக்கள் நிறைய நமக்கு செய்திகள் கொண்டு பழைய செய்தியாக இருந்தாலும் உண்மைதான் சோமாலியா எரித்ரியா போன்ற நாடுகளில் கஞ்சிக்கும் கூழுக்கும் மக்கள் படக்கூடிய கஷ்டம் 
இப்போ பாருங்கள் இந்த என்னது இந்த இந்த வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் இப்போ வரும்போது ஸ்ரீலங்காவில் எல்லோரும் மாஸ்க் எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் மாஸ்க் எல்லா இடமும் மாஸ்க் இப்போ அலமது இல்லை இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அதை பற்றி ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லாமல் அல்லா என்ன வச்சிருக்கிறான் என்றால் உள்ளத்தில் இருந்து அலமதுல்லா வர வேண்டும் அதனால தான் சொன்னாங்க ரசல்லா அலி செல்லம் அலமதுல்லா தம்ல உல் மீசான் அலமதுல்லா என்று நீ உள்ளத்தில் இருந்து வந்து சொல்வாயாக இருந்தால் அது உன்னுடைய மீசானை கதிக்க செய்யும் நிறைக்கும் மறுமையிலே அல்லா ரஹ்மான் ரஹீம் என்ற இந்த பேர்களை நம்ம சரியாக படித்தாலேயே அலமதுல்லா என்பது நம்முடைய உள்ளங்களிலிருந்து கொண்டிருக்கும் அதே போல அல்லாஹுடைய இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கு அர்ராசிக் அர்ரசாக் என்ற பேர் சொன்னால் ரிஸ்கை அதிகமாக தருபவர் ரசாக் என்றால் ரிஸ்கை அதிகமாக தருவோம் சூரத்து தாரியாத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லான் ஒரு தடவை தான் அந்த பேர் வருது குவான்ல அதே போல ராசிக் என்கிற பேர் ஹதீஸில் நிறைய இடங்களில் வருது உண்மையிலேயே இந்த அர்ரசாக் அர்ராசிக் என்கிற பெயர்களை நாம் சரியான முறையில் குர்வான் ஹதீஸ் நிழலில் படிப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹுக்கு சுக்குர் செய்யாமல் நம்மால் வாழ முடியாது இப்போ அல்லாஹு சாலா சூரத் ஹூத் ஆராதோசனத்தை சொல்லான் ஒமாமில் அருது இல்லா அல் அல்லாஹ் இருஸ்குஹா பூமியில் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு ஜீவராசியாக இருந்தாலும் அதற்குரிய ரிஸ்க் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னா அதற்குரிய ரிஸ்க் அல்லாஹுடம் இருக்கிறது அதே போல அல்லாஹு தாலா சொன்ன வல்லாஹு எருசுக்குமையா உபைரி ஹிசாப் அல்லாஹ் தன் நாடியவர்களுக்கு அளவில்லாமல் கொடுத்து கொண்டு இருப்பான் இந்த ஒரு இடத்துல சொல்ல இன்னும் அல்லாஹ் எபுசுத் எபுசுத் ரிஸ்க் அலி மையேஷா உ வயக்குதீர் அல்லாஹ் நாடியவர்களுக்கு அள்ளி கொடுப்பான் நாடியவர்களுக்கு அளந்து கொடுப்பான் ஏனென்றால் அவன் தான் ரஸ்ஸாக் இந்த செலவு செய்கிறது சம்பந்தமாக நிறைய குர்வான் வசனம் வருது பார்த்தீங்க சூரத் பக்கர ஆரம்பத்திலேயே ஹுதன்லில் முத்தக்கின் என்று ஆரம்பித்து அதில் அவர்களுடைய பண் முத்தக்கீன்கள் யார் யோமின் உணவில் கை சொல்லிட்டு வந்து என்ன சொல்லான் வமிம்மா ரசக்னாகும் யும் ஃபெக்கூன் வமிம்மா ரசக்னாகும் அதே போல் ஆயத்துல் குர்சிக்கு முந்தைய வசனத்தில் யாயுஹல்லதீனா ஆமனு அம் ஃபிக்கூ மிம்மா ரசக்னாகும் செலவு தூண்டுகிற இடங்களிலெல்லாம் இந்த செய்தி அல்ல சுட்டி காட்டி தான் சொல்லான் என்ன சொல்லான் உங்களுக்கு நாம் தந்ததிலிருந்து உங்களுக்கு நாம் வழங்கிய ரிஸ்கில் இருந்து அப்ப இந்த ரிஸ்கை தருபவன் அல்லாஹ் அதிலும் அல்லாஹு தால இந்த உலகத்தில் நம்மை படைக்கும் போது நமக்குரிய ரிஸ்கை நிர்ணயித்து தான் படைத்திருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹதீஸ் தான் ஒரு குழந்தை தாயினுடைய வயிற்றில் நாற்பது நாட்கள் இந்திரிய துளியாக இருக்கும் நாற்பது நாட்கள் ஒரு அட்டை வடிவு போன்ற ஒரு நிலைக்கு மாறும் நாற்பது நாட்கள் சதை கட்டியாக மாறும் நாற்பது நாட்கள் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு எலும்பு கொடுக்கப்படும் அதுக்கு பிறகு இரண்டு மலக்குகள் வருவார்கள் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ரூ ஊதுவார்கள் அதுக்கு முதல் அவர்களுடைய அஜலை எழுதுவார்கள் வர ரிஸ்கையும் எழுதுவார்கள் இப்போ தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கும்போது நமக்குரிய ரிஸ்க் எழுதப்பட்டு விட்டது இன்னும் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார்கள் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அதற்கென்று எழுதப்பட்ட ரிஸ்கை பூரணமாக பெற்றுக் கொள்ளாமல் மரணிக்காது நம்மளோட பிரச்சனை என்னென்றால் நமக்கு எழுதப்பட்ட ரிஸ்க் கண்டிப்பாக வந்து சேரும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஒரு மூமினுக்கு அதில் குழப்பமே வராது ஆனால் நம்மளோட பிரச்சனை என்னென்றால் ரிஸ்க் வரட்டும் என்று வீட்டில் உட்கார்ந்திருப்பது ஹராம் அந்த ரிஸ்கை தேடி வெளிக்கிழம்பி செல்ல வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் வெளியே போய்த்தான் ஆகணும் இல்லைன்றால் இப்போ மாஷாலா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு லேபர் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பார் இப்போ காலையில் சுபோக்கு முதல் எழுந்து குளிரில் போவார் வெயிலில் நின்று வேலை செய்வார் ரைட் அதே நேரத்தில் அவருடைய ஒரு ரூம் ஏற்றிருப்பார் அவர் சுகைனமாக இருப்பார் அவருக்கு எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியராக இருக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேண்டி வரும் 
அவருக்கு பெரிய ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படும் இந்த உழைச்சி உழைச்சி இருக்கிறவர் அவருக்கு ஐநூறு ஏழு அறநூறு ஏழு கிடைச்சி தெரிக்கும் இந்த சகோதரர் உழைக்க போகாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் ஈஸியாக வந்து சேருதா இல்லையா அவருக்கு எழுதப்பட்டது வரும் இப்போ எங்களுடைய ஊரில் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முதல் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு சகோதரர் கிளாஸுக்கெல்லாம் வருவார் நம்மளுடைய நெருக்கமான சகோதரர் அவருடைய மகளுக்கு கேன்சர் சின்ன பிள்ளை உண்டு அந்த நேரம் பதினாலு வயசு அவன் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த பிள்ளை கேன்சர் உண்டு அப்படி இருக்கும் போது இவருடைய ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்போ அவரை சும்மா நிலம் விசாரிப்பதற்காக அவர் வீட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு சில சகோதரர்கள் சேர்ந்து போனோம் போய் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறோம் எப்படி பொருளாதார விஷயங்கள்லாம் இன்னும் பண்ணுறீங்க அவர் தெளிவாக இருந்தார் மாஷா அல்லா அல்லா அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து சொர்க்கத்தை கொடுக்கணும் அவர் சொன்னார் ஷேக் வருத்தத்தை தான் அல்லாஹு தாலா எனக்கு தந்திருக்கிறானே தவிர ரிஸ்கை அல்லாஹு தாலா தடை செய்யவில்லை மகளுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அளவு ரிஸ்க் கிடைக்கிறது என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அளவு ரிஸ்க் கிடைக்கிறது எங்களுடைய குடும்பத்தை தாராளமான முறையில் ரன் பண்ணுவதற்கு தேவையான ரிஸ்க்கும் கிடைக்கிறது பயின்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எழுதப்பட்ட ரிஸ்க் வரும் அந்த ரிஸ்கை பராமல் உலகத்தை விட்டு நாம் போகவே மாட்டோம் ஆனால் அந்த ரிஸ்க் விட்டு வரும் சும்மா இருக்க கூடாது என்பது மார்க்கத்தின் கட்டளை ரைட் அல்லாஹு அவன் ராசிக் அவன் ரிஸ்கை தருவான் என்ற இந்த செய்தியை சரியான முறையில் ஒருவர் புரிந்து ஈமான் கொண்டால் நிச்சயமாக அவர் அல்லாஹுவோடு எப்போதும் தொடர்பாக இருப்பார் அல்லாஹுக்கு நன்றி உள்ளவராக இருப்பார் இப்போ நமக்கு ஒரு சகோதரத்தை தொடர்ந்து நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்குள்ளே பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்து அனுபவித்திருப்பீங்க சில நேரம் உங்களோட சிஸ்டர் ஒரு ஆள் ஒரு டைவோர்ஸியாக இருப்பாங்க நீங்களே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்து பாருங்க அந்த சகோதரி எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும் போதும் உங்கள்கிட்ட கேட்காமல் செய்ய மாட்டாங்க உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாற்றமாக நடக்க மாட்டாங்க ஏனென்றால் உங்கள் மீது அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு பாசமும் நன்றி உணர்வும் வருகிறது இப்போ அல்லாஹுத்தால் எனக்கு இவ்வளவு தருகிறானே என்னுடைய மகனுக்கு கல்வியை கொடுக்கிறான் எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியை தந்திருக்கிறான் எனக்கு நல்ல ஒரு தொழிலை தந்திருக்கிறான் எனக்கு நல்ல வீட்டு வசதியை தந்திருக்கிறான் அலமதுல்லா அலமதுல்லா என்று மனம் திரும்ப திரும்ப சொல்லும் அல்லாவுக்காக என்று சொன்னா போதும் போட்டி போடக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துவிடும் அல்லாவுக்காக என்று அழைக்கப்பட்டால் போதும் போட்டி போடக்கூடிய நிலை வரும் அதான் சஹாபா கட்டு நடந்துச்சு அல்லாஹுக்காக இதை செய்யுங்கள் என்று அழைத்தால் அள்ளி கொண்டு கொடுத்த கொடுத்தது யாருக்கு அல்லாஹுக்காக அல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே அதில் எந்த சங்கடமும் வராது சில சகோதரர்கள் மாஷா அல்ல அப்படி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க என்ன அல்லாஹுக்காக வேண்டி கொடுப்பார்கள் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ இங்கே நான் சவுதி அரேபியாவில் இருக்கும் போது நான் நம்பகமான அரபிகள் மூலம் அறிந்த சில செய்திகள் ஒரு வீட்டில் ஒரு சகோதரர் ஃபேமிலி ஒரு நாள் அவர் ஃபஜிர் தொழுகைக்காக வேண்டி வெளியே வருகிறார் டோர் ஓப்பன் பண்ணும் போது அவரோட டோரில் ஒரு கேரி பேக்கில் ஃபுல்லாக பணம் கட்டி அதில் ஒரு நோட் ஒன்று வைத்து இது உங்களுக்குரிய ஹலாலான பணம் நீங்கள் இதை பயன்படுத்துங்கள் என்று எழுதி வைக்கப்பட்டு யாருன்னு தெரியாது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி நிறைய மக்கள் நம்முடைய ஊர்கள்லேயும் இருக்கிறார்கள் அலமதுல்லா செய்வார்கள் அப்போ அல்லாஹு தாலா ரசாக் ராசிக் என்பதை நம்ம புரியும் போது அன்புள்ள சகோதர சகோதரர்களே நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம் அல்லாஹுக்காக என்று சொன்னால் எதையும் செய்வதற்கு தயாராக இருப்போம் அதே போல நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹுடைய இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான பேர் தான் அல் அலீம் என்கிற பெயர் அல் அலீம் என்ற என்ன மீனிங் அறிய கூடியவன் அறிந்தவன் ரைட் அல் அலீம் என்பது அலீம் அலீமையுடைய சீகத் முபாலகா என்று சொல்வார்கள் அதிகமாக அறியக்கூடியவன் என்பது என்னுடைய அர்த்தம் குரானில் இந்த அலீம் என்கிற பெயர் சுமார் நூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தடவை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது 
இது ஒரு மனிதனை மாற்றுவதற்கு தேவையான அடிப்படையான ஒரு பேர் என்பதனால் தான் இவ்வளவு அதிகமாக அல்லாஹு தால இந்த பெயரை குரானில் பயன்படுத்தியிருக்கிறான் அல்லாஹ் அறிவான் அறியக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இப்போ அல்லாஹு சாலா எப்படி அறிகிறான் என்றால் சூரத்துல் அன்ஆம் எண்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் வசி அரபி குல்லஷே இன் இல் மன் என்னுடைய ரப் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அஃபலா தத்தருண் நீங்கள் படிப்பினை பெற மாட்டீர்களா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்களா இப்போ அல்லாஹு தாலா எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் என்று சொன்னால் இதை பற்றி அவன் சொல்லுகிற போது சுரத் இப்ராஹிம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் ரப்பனா இன்ன கத்தால முமா நுஹ்ஃபி உமா நுஹ்லி எங்களுடைய இரட்சகனே நாங்கள் மறைக்கிறவற்றையும் நீ அறிவாய் நாங்கள் பகிரங்கமாக செய்கிறவற்றையும் நீ அறிவாய் ஒமா யஹ்ஃபா அல் அல்லாஹி மின்ஷை ஃபில் அர்தி ஒல் ஹபிஸ்ஸமா வானத்திலும் பூமியிலும் அல்லாஹுக்கு எது எதுவுமே மறையாது வானத்திலும் பூமியிலும் அல்லாஹுக்கு எதுவுமே மறையாது இன்னும் அவனுடைய அந்த அறிவின் ஆழத்தை அல்லாஹ் சொல்லும் போது சூரத்து காஃபிர் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் சுதூர் கண்கள் கண்களால் ஜாடை செய்கிறது இருக்கே ஜாடை செய்யறன்னு சொல்லுவோம் கண்களால் ஒருவர் ஜாடை செய்தாலும் அது அல்லாஹுக்கு தெரியும் உள்ளங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதும் அல்லாஹுக்கு தெரியும் அதே போல சூரத்து காஃப் பதினாறாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் வலக்கது ஹலக் நல் இன்சான் மனிதனை நாம் தான் படைத்திருக்கிறோம் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஊசலாட்டங்களையும் நாம் அறிவோம் ஊசலாட்டம் என்ன என்ன அப்படி இருக்குமா இப்படி இருக்குமா அப்படி செஞ்சா என்ன இப்படி செஞ்சா என்ன நம்ம மனசுக்குள்ள ஆயிரம் என்ன ஒரு செகண்டுக்குள்ளே அறுநூறு விஷயங்களை நினைப்பான் நம்ம மனுஷன் ஒரு நிமிடத்திற்குள் அவ்வளவும் அல்லாஹுக்கு தெரியும் அதே போல் அல்லாஹு தால சொல்கிறான் சூரத்து அல் அன்னாம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஒமா தஸ்குத்து மிம் வரகத்தின் இல்லாய அலமுஹா மரத்திலிருந்து ஒரு இலை விழுந்தாலும் அல்லாஹுக்கு தெரியாமல் விழாது எந்த மரத்திலிருந்து எந்த மரமாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் உள்ள எந்த மரத்திலிருந்து ஒரு இலை விழுந்தாலும் அல்லாஹுக்கு தெரியாமல் அந்த இலை விழாது இதுதான் அல்லாஹுடைய அறிவின் விசாலம் இப்போ அல்லாஹுவை இந்த கோணத்தில் நாம் புரிந்து கொண்டால் நம்ம எங்கேயாவது தப்பு செய்ய ட்ரை பண்ணுவோமா அல்லாஹ் தப்புன்னா என்ன அல்லாஹ் ஏவியவைகளை செய்யாமல் இருப்பதும் பாவம் தடுத்தவற்றை செய்வதும் பாவம் எங்காவது கோட்டை விட ட்ரை பண்ணுவோமாண்டா இல்லை அல்லாஹுடைய அறிவு இந்த அறிவையும் தாண்டி அல்லாஹு தால சமி என்கிற பெயரை குரானில் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களிலே பயன்படுத்தி இருக்கிறான் சமிய சமியன்டா என்ன செவியேற்பவன் செவியேற்பம் உண்ட சாதாரணமான செவியேற்றல் அல்ல எல்லோரும் சொல்ல அழிஞ்சிருந்தாங்க ஹதிசு குதிசியில் எல்லாம் சொல்வதாக இந்த உலகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் ஜின்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தவர்கள் இப்போது இருக்கிறவர்கள் பின்னால் வரப்போகிறவர்கள் எல்லோரும் ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர்ந்து அல்லாஹிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் அவர் அவருக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்டால் அவரவர் கேட்பதை அல்லாஹ் பிரித்து கொடுப்பான் சுபான் அல்லா இது இம்தியாசுடையது இது இப்ராஹிம் ஷாவுடைய இஸ்மாயிலுடைய இது ஆஷிக்குடையது அல்லாஹு தால ஒவ்வொருவராக தனித்தனியே அவர்களுடைய குரல்களை செவிமடுத்து அவர்கள் கேட்பதை கொடுப்பான் என்று அல்லாஹ் சொல்வதாக ரசல்லா அலிசம் சொல்கிறான் இப்போ இந்த கோணத்தில் அல்லாஹுவை நம்ம இப்போ பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல் அல்லாஹுடைய பேர் அல் பசீர் என்ற பேர் பசீர் என்றால் என்ன பார்ப்பவன் அனைத்தையும் பார்ப்பவன் நுணுக்கமாக பார்ப்பவன் குர்வானில் சுமார் ஐம்பத்தி ஒரு தடவைகள் இந்த பேர் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அல்லாஹுடைய அறிவு அல்லாஹுடைய பார்வை அல்லாஹுடைய கேள்வி இந்த விஷயங்களில் நம்ம ஈமான் கொண்டால் அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு நான் அநியாயம் செய்வதையும் அறிகிறான் எனக்கு அநியாயம் செய்யப்படுவதையும் அறிகிறான் நான் பேசுவதையும் அறிகிறான் நான் ரெண்டு பேரோடு சேர்ந்து சதி திட்டம் தீட்டுவதையும் அறிகிறான் மனதுக்குள் நான் எண்ணுவதையும் அறிகிறான் எனவே நாளைக்கு அவனிடத்தில் நான் போய் நிற்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் இவைகளை எல்லாம் அல்லாஹின் இடத்தில் எடுத்து காட்டினால் என்னுடைய நிலைமை என்ன அதே போல அல்லாஹுடைய இன்னும் சில பேர்கள் அதில் ஒன்று அல் அஃபு இந்த பேர் குருவானில் சுமார் ஐந்து இடங்களிலே வந்திருக்கிறது அடுத்தது அல் ஹஃபூர் இந்த பேர் தொண்ணூற்றி ஒரு இடங்களிலே வந்திருக்கிறது அல் ஹஃபார் 
இதுவும் சுமார் ஐந்து இடங்களிலே வந்திருக்கிறது அத்தவ்வாப் இது பதினோரு இடங்களிலே வந்திருக்கிறது இந்த நான்கு பேர்களும் சுருக்கமாக என்ன சொல்லுது பாவம் மன்னிப்பு அஃபு என்று சொன்னாலும் எப்படி பாவத்தை மன்னிப்பான் தெரியுமா பாவத்தை மன்னித்து அழித்து விடுவான் சுஹான் அல்லா அஃபு என்று சொன்னால் நம்ம ரமலான் காலத்தில் ஒரு அல்லாஹ் என்னக்க அஃபு ஒன் டு ஹிப்புல் அஃபு 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 அன்னி அஃபு ஒன்றால் மன்னிப்பவன்னு சும்மா நம்ம சொல்லலாம் இது எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய சரியான அர்த்தம் மன்னித்து அந்த பாவத்தை டிலீட் ரேஸ் பண்ணி விடுவான் அழித்து விடுவான் அல்லா கஃபூர் என்று சொன்னால் மன்னித்து மறைத்து விடுவான் மன்னித்து மறைத்து விடுவான் கஃபார் என்றது மதையை தான் அதிகமாக மன்னித்து மறைத்து விடுவான் தௌவா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டு அல்லாஹ் இடத்தில் போய் அழுது மன்றாடினால் அதை ஏற்றுக்கொள்வான் மறுக்க மாட்டான் ரைட் இப்போ அல்லாஹு தாலா இந்த பண்புகளை தனக்கு வைத்திருப்பதனால் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பதில்லை என்று சொல்லிவிட்டால் நம்முடைய நிலைமை என்ன எந்த அளவுக்கு அல்லாஹு தாலை மன்னிக்கிறான் உன்னுடைய உயிர் உன்னுடைய தொண்டை குழியை அடையும் வரைக்கும் நீ தௌபா கேட்டால் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகள் இந்த பெயர்களை எல்லாம் நம்ம படிக்கிற போது நிச்சயமாக நமக்கு அல்லாஹின் மீது அன்பும் காதலும் வரும் தெய்வீக காதல் என்று சொல்லுவோமே அல்லாஹின் மீது வரக்கூடிய அந்த காதல் அந்த அன்பு வரும் அதே போல் அல்லாஹை பற்றிய பயம் நமக்கு வரும் இந்த அன்பும் பயமும் உள்ள நிலையில் தான் அல்லாஹுவை நாம் வணங்க வேண்டும் இபாத செய்யும் போது அந்த இபாதத்தில் அன்பும் இருக்க வேண்டும் பயமும் இருக்க வேண்டும் இன்னமொன்று ரஜா என்று சொல்லக்கூடிய ஆதரவும் இருக்கும் அல்லாஹினுடைய அமலை கபூல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆதரவும் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று அடிப்படைகளோடு சேர்த்து நம்ம இபாதத் செய்கிற போதுதான் அந்த இபாதத் உயிரோட்டமான இபாதத்தாக மாறும் அப்போ உண்மையிலேயே நம்ம நம்மை முஹாசபா செய்கிற போது இஸ்லாம் எங்கோ இருக்கிறது நாம் எங்கோ இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் மார்க்க விஷயத்தில் மிகப்பெரிய பொடுபோக்கு நம்மிடத்திலே இருக்கிறது எவ்வளோதான் பயன் கேட்டாலும் எவ்வளோதான் படித்தாலும் இந்த பொடுபோக்கை நம்முடைய சமுதாயத்தில் பரவலாக நாம் அவதானிக்க முடிகிறது இதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அல்லாஹ் யாரை வணங்குறோமோ அவனை பற்றி தெரியாமல் வணங்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால தான் தொழுகையாளர்கள் திடீர் திடீர்னு காணாமல் போகிறாங்க தொழுதுட்டு இருப்பாங்க மஷால்லா சில சகோதரர்களை நம்ம பார்ப்போம் ரமலான் வரும் அஞ்சு வக்தைக்கு முன் சப்பில் தொழுவாங்க ரமலான் முடிஞ்சு சவ்வாலில் பார்ப்போம் கொஞ்ச நாள் தொழுதுட்டு இருப்பாங்க பிறகு பார்த்தா ஜமாத்துக்கு வர மாட்டாங்க கொஞ்சம் லேட்டாக அதுக்கு பிறகு பார்த்தா தொழுதவங்களை காணலை தொழுகையை விட்டுருவாங்க சில நேரம் நீங்கள் இந்த தாவா சென்டர்கள்லையும் பார்க்கலாம் பயனுக்கு வருவாங்க முன் வரிசையில் இருப்பாங்க அழுவாங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதை காணவே முடியாது ஈமான் கூடும் குறையும் ஓகே ஆனால் இது வந்து ஈமானை இல்லாதவர் போன்று ஆகக்கூடிய நிலையை பார்க்கணும் அதே போல் பார்த்தா மியூசிக்கல் ஷோவில் முன்னால் உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் சில நேரம் கேள்வி போடுறோம் அவர் ஏதோ ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு என்று அல்லது இந்த வட்டியில் இந்த இதில் ஈடுபட்டு கொண்டு இந்த சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார் என்று கேள்வி போடுறோம் அப்படியே டோட்டலி அவர் புறந்தள்ளி போகக்கூடிய நிலையை நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அல்லாஹுவை புரியாமல் அல்லாஹுவை வணங்க வருவது தான் எனவே அல்லாஹுவை புரிவது என்பது நம்முடைய கட்டாய கடமை நம்மை எப்போதெல்லாம் மஹாசபா செய்கிறோமோ அந்த நேரங்களிலெல்லாம் அல்லாஹுடத்திலே நம்ம தௌபா செய்ய வேண்டும் அவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இபாதத்தில் நான் டேஸ்டை காணவில்லை ஈமானில் டேஸ்டை காணவில்லை ஹராம்களை விடுவதில் டேஸ்டை காணவில்லை என்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது நான் யாருக்காக இவற்றை செய்கிறேன் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நாம் இனம் கண்டு அல்லாஹுவை பற்றி படிப்பதற்கு முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜில்ல ஷானு தாலா அவனை சரியான முறையில் அறிந்து சரியான முறையில் அவனை மதித்து சரியான முறையில் அவனை நேசித்து சரியான முறையில் அவனை அஞ்சி வாழ்ந்து நாளை மறுமையிலே மஹரிலும் சுவர்க்கத்திலும் அவனை பார்க்கிற பாக்கியத்தை நம் எல்லோருக்கும் தந்தருள்வானாக
பெண்களும் ஏதாவது பேசப்பட்ட விஷயத்தில் டவுட் இருந்தால் உங்களோட கேள்விகளை எழுதி அனுப்புங்க அப்படி இல்லை நாளைக்கு வேலை போகணும் அப்படின்னு இருந்தால் முடிச்சிடலாம் ஷாம் அல்லாஹுவை அறைவது எப்படி அதற்குரிய வழிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறார் மிக அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இது முதலில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதிலே நமக்கு ஆசையும் ஆர்வமும் வர வேண்டும் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஆசை வரணும் நீங்கள் ஹிந்தி படிக்கணும் என்றால் உங்களுக்கு ஆசை வரணும் ரைட் அரபிக் படிக்கணும் என்றால் ஆசை வரணும் நான் ஆசையை ஊட்டி அது சாத்தியமாகாது நம்முடைய பேரண்ட்ஸ் ஆசையை ஊட்டி சாத்தியம் வராது அதை அவர்கள் ஊட்டுவார்கள் ஆனால் எனக்கு ஆசை வர வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹுவை அறிய வேண்டும் என்று உளப்பூர்வமான ஆசை உங்களுக்கு முதலில் வர வேண்டும் இப்போ இது தொடர்ந்து கேட்குற பயம் தான் அல்லாஹ் அறிய வேண்டும் அறிய வேண்டும் என்று அதனால் நம்ம அறியாமல் இருக்கிறது காரணம் என்ன அந்த ஒரு ஆசை நம்பர் அல்ல மனசுக்கு இப்போ முதலில் அல்லாஹுவை அறிய வேண்டும் என்ற ஆசை உங்களுடைய உள்ளங்களில் வர வேண்டும் அல்லாஹுடைய ஆ அல்லாஹுவை அறிய வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தால் அதுக்கு பிறகு ரூட்டை நீங்கள் தேடுவீங்க இப்போ உங்களுக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு ஹிந்தி தேவைண்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹிந்தி படிப்பீங்களா இல்லையா அதுக்குரிய ரூட்டை தேடி எடுப்பீங்களா இல்லையா இந்த ஆசை வராதத்தினால எப்படி கேட்போம் அது அப்புறம் ஹலாஸ் அப்போ நான் என்னை படைத்தவனை எனக்கு தெரிய வேண்டும் நான் யாரை வணங்குகிறேனோ அவனை எனக்கு தெரிய வேண்டும் யாருக்கு நான் சுஜூது செய்கிறேனோ அவனை எனக்கு தெரிய வேண்டும் யாருக்கு நான் வந்து சதக்காக்களை யாருடைய திருப்திக்காக கொடுக்கிறேனோ அவனை நான் அறிய வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை முதலில் உங்களுடைய உள்ளங்களில் வர வேண்டும் ஆசை வந்ததுக்கு பிறகு அறிகிறதுக்கு நமக்கு முக்கியமான ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு என்னது புராணம் சுண்ணாவும் குரான் சுண்ணா ஒளியில் நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம் அதில் முதலில் அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டும் ட்ரெடிஷனலாக வேற பிரச்சனை இருக்கிறது அதாவது பாரம்பரிய ரீதியாக எல்லாம் இருக்கிறான் என்று இது வந்து ஒரு வகையான மூட நம்பிக்கையாகவும் கூட சில நேரம் மாறும் அதை நான் தப்பு என்று சொல்லலை இப்போ எப்படி என்றால் இப்போ மக்கள் சில கிராமங்களுக்கு போனால் பேய் இருக்குன்னு நம்புவாங்க ஏன்னா அப்படி சொல்லி சொல்லி பழகி நம்பினது ரைட் அது மாதிரி அல்லா இருக்கிறான் அல்லா இருக்கிறான் சொல்லி தந்ததால் அல்லா இருக்கிறான் என்று நம்மளும் சொல்லிட்டு போவோம் இப்போ கேமரா இருக்குன்னா கேமராவுக்கு பயப்படுறோம் சிசிடிவி கேமரா இந்த கடையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஆஃபீஸில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்னா கவனமாக இருக்கிறோம் ரைட் முன்னாடி ஒருவரை நமக்கு பொறுப்பாக ஆக்கி விட்டால் இவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் கவனமாக இருப்போம் என்று இருக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் அப்படி இல்லை அது காரணம் என்னென்னா அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதிலேயே ஒரு வகையான சுபஹா நிறைய பேரிடம் இருக்கிறது அதனால தான் அல்லாஹு தாலா சூரா மக்காவில் அருளப்பட்ட சூறாக்களில் நீங்கள் பாருங்கள் அல்லாவை பார்க்க சொல்கிறான் அஃலா எம் துருவன இலலி விலி கைஃபுலே கத் ஒட்டகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது வானம் எவ்வாறு உயர்த்த பூமி எவ்வாறு விரிக்கப்பட்டுள்ளது உங்களுடைய உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் பாருங்கள் ரைட் அப்போ நம்ம ஒரு டூர் போகிறோம் போய் நல்ல என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு இடம் வந்து வாட்டர்ஃபால் நீர்வீழ்ச்சி போன உடனே என்ன பண்ணுறோம் எல்லோரும் முதல் செல்ஃபி ரைட் அதுக்கு பிறகு குரூப் ஃபோட்டோ அதுக்கு பிறகு வாய்ப்பு இருந்தால் குளிக்கிறது டயர்ட் ஆகிறது வந்து காரில் வரையும் தூங்கிட்டு வாழ்கிறது அந்த இடத்துல வைத்து இப்போ உதாரணமாக இப்போ இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் நூறெலியான்னு ஒரு கடல் மட்டத்திலேருந்து இவ்வளோ உயரத்தில் அது இருக்கிறது அங்கே உச்சியிலிருந்து தண்ணீர் வருகிறது இது விஞ்ஞான ரீதியாக இல்லை நான் சொல்ல ஒரு பாமர டைப் அவ்வளத்தில் போய் நம்மளோட ஊரில் தண்ணி வருது இல்லை கடலுக்கு பக்கத்தில் எங்களோட சில கிராமங்கள் இருக்கு அங்கே தண்ணீர் இல்லை எவ்வளவு நிலத்தை தோண்டினாலும் தண்ணி வராது எத்தனை மீட்டர் கணக்கில் தோண்டினாலும் தண்ணீர் கிடைக்கிது இல்லை ஆனால் மலையிலிருந்து தண்ணீர் கொட்டி கொண்டே இருக்கிறது இப்போ இது எப்படி சாத்தியம் இப்படி அல்லாஹுடைய அற்புதங்களை வைத்து அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை வைத்து அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்வது அதே போல் இப்போ நம்ம நான் சொன்னோமே இப்போ ஒவ்வொரு பேர்கள் அல்லாஹுடைய அஸ்மாக்கள் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா அந்த அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா குருவானில் வாரது அதோட ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ஹதீஸ்கள் 
இவைகளை தொகுத்து பார்க்குறது அதே போல் அல்லாஹுடைய அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா பற்றிய பயான்கள் வகுப்புகள் கிடைக்குமாறு அந்த வகுப்புகளில் போய் உட்கார்றது இது தொடர்பாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இருந்தால் அந்த புத்தகங்கள் எடுத்து படிப்பது அதே போல் அல்லா இடத்துல நிறைய துவா கேட்பது இவ்வாறான வழிகளின் மூலம் ஷார்லா அல்லாவே அறிந்து உள்ள இன்னும் நிறைய வழிகள் இருக்கு நான் சுருக்கமாக சொன்னேன் நல்லா குருவானில் வந்து பெற்றோர்களுக்கு தான் அதை சொல்கிறான் மற்றவங்களுக்கு இப்போ பிள்ளைகள் பேசக்குள்ள பேசாமல் என்று சொல்வதெல்லாம் பாவம் கிடையாது பெற்றோர் என்று வந்து விட்டால் அவர்களுடைய மனம் எந்த காரணம் கொண்டும் நம்மால் வேதனைப்படக்கூடாது இது பொதுவான தியரி ஏனென்றால் அல்லாஹுக்கு அடுத்த நிலையில் நன்றிக்குரியவர்களாக பெற்றோரை தான் நல்லா அடையாளப்படுத்துகிறான் அதனால் ரசல்லா அலி சொன்ன சொன்னார்கள் ரிதல்லாஹி ஃபிருதல் வாலிதே வசஹத்துல்லாஹி ஃபி சஹத்திஹிமா அல்லாஹுடைய ரிதா ரிதாண்டா திருப்தி அல்லாஹுடைய பொருத்தம் பெற்றோருடைய பொருத்தத்தில் தான் தங்கி இருக்கிறது பெற்று நீங்கள் எவ்வளவுதான் இவ்வாதை செஞ்சு உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களை பொருந்திக் கொள்ளவில்லை உங்களை கொண்டு திருப்தி அடையவில்லை என்றால் அல்லாஹுடைய திருப்தி கிடைக்காது அல்லாஹுடைய கோபம் பெற்றோருடைய கோபத்தில் தங்கி இருக்கிறது இப்போ பெற்றோர் கோபப்பட்டால் அல்லாஹ் கோபப்படுவான் அப்போ அது வந்து பெற்றோருக்கு மட்டும் விஷேடமான ஒன்று நீங்கள் மனைவிக்கு ஒப்பு என்று சொன்னால் அது பெரும்பாவும் இல்லை அல்லது மனைவி கணவனை பார்த்து ஒப்பு என்று சொன்னால் பெரும்பாவும் இல்லை அது அதப் இல்லை அது அதப் இல்லாத விஷயம் வல்லாஹு அலம் வஸ்வாசுன்றத அவர் கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்கிறார் உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஊசலாட்டங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஊசலாட்டங்களில் இங்கே அல்லாஹுத்தால குறிப்பிடுவது அனைத்துமே நெகட்டிவானது தான் வஸ்வாசு என்று குறிப்பிடுவது அனைத்துமே நெகட்டிவானது பாசிட்டிவானது அல்ல இப்போ மின்சரில் வஸ்வாஸ் என்பதும் நெகட்டிவானது துவஸ்விசு நுஃபுசு அன்ஃபுசு உங்களுடைய உள்ளங்களில் வரக்கூடிய வஸ்வாஸ் இதெல்லாமே நெகட்டிவான வஸ்வாசை தான் அல்லாஹுத்தால இங்கே சொல்லுகிறான் அதே நேரத்தில் பொசிட்டிவான விஷயத்தை பொறுத்தவரை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு அடியான் பொசிட்டிவாக வஸ்வாஸ் வராது வஸ்வாஸ் வந்து பொசிட்டிவாக வராது உள்ளத்தில் வர நல்ல எண்ணங்கள் எல்லாம் பொசிட்டிவ் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நீங்கள் நினைத்தால் நினைத்த உடனே அல்லான்னு சொல்லுவான் என்றால் இவருக்கு அதை ஒரு நன்மையாக எழுதி விடுங்கள் நினைத்த உடனே அவர் அதை செய்தால் அதை பன்மடங்காக பெருக்கி எழுதுங்கள் என்று மலக்குகளுக்கு அல்லா கட்டளையிடுவான் என்று சொல்லாலும் சொல்கிறான் வசுவாசன்றது ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் தான் அல்லா ஹால ஹைராபா முடிச்சுக்கோமா இஸ்லாம் இல்லாலியாபுதூனுக்கும் இல்லாலி யாரிஃபூனுன்றதுக்கும் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது இல்லாலி அபுதூன் என்றால் என்னை இபாதத் செய்வதற்கே அன்றி வேறு இல்லை இல்லாலி அரிஃபூன் என்றால் என்னை அறிவதற்கே அன்றி வேறு இல்லை இப்போ அல்லாஹ் ஜல்லிஷான ஹுத்தாலாவை அறிவது கடமை ஆனால் நம்ம படைக்கப்பட்ட முழு நோக்கமும் அல்லாஹுவை அறிந்த பிறகு அவனை இபாதத் செய்வது அப்போ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்டும் முதல்ல இருக்கு ஏஹாஃபூன் யாரிஃபூன் என்பது அல்லாஹுவை அறிவது அபூதன் என்பது அல்லாஹுவை வணங்குவது ஹைர் பாரக் அல்லாஹிக்கும் ஜிசாக்கும் அல்லாஹ்